അതിനകത്ത് അങ്ങനെ പറയുന്ന വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക രവിചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് രവിചന്ദ്രൻ എഴുതുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നും സിസ്റ്റമാറ്റിക് അല്ല അതിനകത്ത് ഓർഡറും ഇല്ല വായി തോന്നുന്നത് കോതയ്ക്ക് പാട്ട് പോലെ നമ്മൾ പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകൾ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ഹിസ്റ്ററി ഈ പറഞ്ഞൊരു ചരിത്രപരമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്ന പല പല കാര്യങ്ങളും ശരിയല്ല എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പറയുന്നു അതായത് മൊത്തത്തിൽ മതിഭ്രമം ബാധിച്ചത് പോലെയാണ് സനലിട മറക് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മതിഭ്രമം ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ പെരുമാറുമോ ആ നിലയ്ക്കാണ് രവിചന്ദ്രൻ പെരുമാറുന്നത് എന്റെ പൊന്ന് ചങ്കാതിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടൊന്നും തോന്നരുത് ഒരു യുക്തിവാദി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന നാസ്തികന്മാരുടെ തലതൊട്ടപ്പനെന്നും വേൾഡ് വൈഡ് അറിയപ്പെടുന്ന നാസ്തികനെന്നും രവിചന്ദ്രൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ കുടുംബപരമായിട്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് നാസ്തിക മതം കൈമാറി വന്നു എന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്രോഡ് റാഷണലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീ സനലിട മറകിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് ഈ സാക്ഷ്യം വിലയുള്ള സാക്ഷ്യമാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹം പാരമ്പര്യമായിട്ട് അപ്പൻ അപ്പുപ്പന്മാരായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ യുക്തിവാദം കണ്ടും പഠിച്ചും അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം പിറന്നു വീണത് സനലിട മറക് അദ്ദേഹം പിറന്നു വീണത് തന്നെ യുക്തിവാദത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ അദ്ദേഹത്തെ താരാട്ട് പാടി ഉണർത്തിയിരുന്നത് ഉറക്കിയിരുന്നത് ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകൾ വായിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ അദ്ദേഹത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത് വീശി ആശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത് ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ള പുസ്തകം കൊണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വയറിളക്കവും മറ്റ് അസുഖങ്ങളും വരുമ്പോൾ അവരെ അസുഖം ശമിപ്പിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതും ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകൾ ഇടിച്ചു പൊടിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കൊടുത്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പലവട്ടം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ആ പുസ്തകവുമായിട്ട് അഗാധമായ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ബോണ്ടിങ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അപ്പം ആ വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സാക്ഷ്യം വളരെ വാല്യുബിൾ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് നാസ്തികർക്ക് ഏറ്റവും അധികം അതായത് നാസ്തികർ പറയുന്നത് അവരുടെ ദൈവത്തിനൊരിക്കലും പിഴക്കില്ല സനൽ പറഞ്ഞാൽ പിഴക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത് രവിചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞാലും പിഴക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രവിചന്ദ്രന്റെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം മുഖവിലേക്ക് എടുക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് വെള്ളം തൊടാതെ വിഴുങ്ങും എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ രവിചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാം ജയശ്രീ ബാക്കി പറയും കുറെയൊക്കെ പ്രചാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു പബ്ലിഷറും കൂടി ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും മലയാളത്തിൽ വ്യക്തിവാദ പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം കാരണം ഞാൻ ഒരു 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 പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസാധക സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് അതിനകത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള കുറാൻ വിമർശന പഠനം ഭഗവത്ഗീത വിമർശന പഠനം വേദകൾ വിമർശന പഠനം ക്രിസ്തു കൃഷ്ണൻ ജീവിച്ചിരുന്നതിനെ തുടങ്ങി ലോകമതങ്ങൾ പരമ്പര വരെ അടങ്ങുന്ന രണ്ടായിരത്തോളം പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഈ പ്രസിദ്ധീകരണശാലയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതുപോലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്ത ഒരാളാണ് വ്യക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് സംഭാവനകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്ത് കേരളത്തിലെ യുക്തി ഇന്ത്യയുടെ അൻപത് വർഷങ്ങൾ എന്ന വെള്ളി വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരു മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നെ ഒന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് അയച്ചു തന്നു അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫാക്ട്സ് വേറുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അതിന് രണ്ടു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡി സി ബസ് അച്ചടിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ മറുപടി എഴുതി നോക്കും അദ്ദേഹം അങ്ങ് എഴുതു പറഞ്ഞു അമ്പത് വർഷത്തെ യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാത്ത ആൾ മൂന്ന് പുസ്തകം ഇടമറിയുന്നു വായിച്ച ഒരാള് മൂന്ന് യുക്തിവാദികൾ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാള് അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത മീറ്റിംഗുകൾ യുക്തിവാദികൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹമാണ് കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്രം എഴുന്നത് അതിനകത്ത് ഇന്ത്യൻ അതീസ് പബ്ലിഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസാധക സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചും ഒരു വാചകം പോലും അതായത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ഈ വീഡിയോയുടെ ക്ലിപ്പിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാനത് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിങ് 
ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ഒരു പക്ഷെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുമായിരുന്നു മുകളിൽ ഇപ്പൊ പിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കേൾപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കി ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ സ്പീക്കർ പാനൽ ആരെങ്കിലും നാസ്തിക മതക്കാരുണ്ടോ ഒന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യണേ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ യുക്തിവാദികളായിട്ടുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആൽബി ബ്രദർ എന്തോ പറയാൻ വന്നായിരുന്നു ആൽബി ബ്രദർ എന്തോ പറയാൻ വന്നേ ആൽബി ബ്രദർ അല്ല ആൽബി ബ്രദർ വിജയ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞ വർഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വർഗീസ് ജോസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ സഹോദര രവിചന്ദ്രൻ ആ രവിചന്ദ്രൻ ദൈവത്തെ പറ്റി എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് പറയാമോ സഹോദരൻ അത് യുക്തിവാദത്തിന്റെ ദൈവം ഇല്ലല്ലോ പിന്നെങ്ങനെയാ എന്താ എന്തായാലും കൊള്ളാം ഈ രവിചന്ദ്രൻ ജബ്ബാർ മാഷും അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് വളരെയധികം യുവജനങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഇങ്ങ ഇത് കേരളത്തിലെ കാട്ടുതീ പോലെ നാസ്തികത പടരുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഇല്ല സംശയമില്ല അത് അതിന്റെ ക്ലിപ്പാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്തത് അല്ലാതെ യുക്തിവാദത്തിന് ദൈവമില്ലാതെ ഉള്ളി പറഞ്ഞത് യുക്തിവാദത്തെ പറ്റി ഇവിടെ ആരും സംസാരിച്ചു ഇവിടെ നിരീശ്വരവാദത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരം നിരീശ്വര മതം നാസ്തിക മതം നാസ്തിക മതത്തിനകത്തുള്ള നാസ്തിക മതത്തിലെ നേതാവാണ് ദൈവമാണ് ആൾ ദൈവമാണ് രവിയന്ദ്രൻ നാസ്തികതയെ കുറിച്ച് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത് അത് അതെ അതെ നാസ്തിക മതത്തിലെ നാസ്തിക മതത്തിലെ ആൾ ദൈവമാണ് രവിയന്ദ്രൻ അത് നമുക്ക് കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ ആൾ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഒത്തു ഒത്തു ഇണങ്ങിയ ആളാണ് രവീന്ദ്രൻ അണികളും അതുപോലെ തന്നെ പരിഗണിക്കുന്നു ഈ മുഖം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരെ പേടിക്കാനെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവവിശ്വാസി പോലും ഒരു ആൾ ദൈവത്തെ വെച്ചിട്ട് പറയാറില്ല ഒരു ഒരു ദൈവവിശ്വാസി പോലും ആൾ ദൈവത്തെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് അടിക്കുകയില്ല മനസ്സിലായാ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്നും പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്നും അല്ല അതിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് കമലാലയൻ രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി രവീന്ദ്രൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് രവീന്ദ്ര കവള മടലിനെ ചോദിച്ചോടു ആ കട്ടി വെക്കാൻ പോയാ കമലാലയൻ രാജനൊക്കെ അവർ ഡയലോഗുള്ള വലിയ പുള്ളിയാണ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്ത് ആരാന്ന് ചോദിക്കേ ആ അതെ പക്ഷെ ഞങ്ങള് സിറ്റിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാട്ടത്തി ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് അധികം വന്നിട്ടില്ല ആ അപ്പൊ യൂറോപ്പിലൊക്കെ എന്താ അവസ്ഥ മതങ്ങൾ ടൈപ്പ് എന്താണ് അവസ്ഥ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് പറയും ഏ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് പറയും ജനങ്ങളൊക്കെ കൂതാശകൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല മതം ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ യൂറോപ്പിൽ ഇരുന്നോണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ എല്ലാവരും സംസാരിക്കാതെ അനിൽ ബ്രദറും ബി ജെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും യൂറോപ്പ് അല്ല ഒറ്റ മിനിറ്റ് അനിൽ ബദറും ബി ജെയും മാത്രം സംസാരിക്കട്ടെ എല്ലാരും സംസാരിച്ചാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല അനിൽ ബദറെ ബി ജെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പോപ്പിന്റെ പറയുന്നതാണ് അതായത് ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ ഇനി ആവശ്യം യൂറോപ്പിലാന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്കാണ് മനുഷ്യർക്ക് യൂറോപ്പിലുള്ളതൊക്കെ മനുഷ്യരായതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലായിടത്തും യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിൽ നിന്നാണ് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇതിന് വന്നത് ഇപ്പം യൂറോപ്പിനാണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഇത് ആവശ്യമുള്ളതാണ് സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതിപ്പോ വെള്ളക്കാരായതുകൊണ്ട് അവിടെ വേണ്ടെന്നൊന്നും പറയാൻ ആരും പറയൊന്നുമില്ല അല്ല അവരല്ലേ മറ്റേ മറ്റു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലൊക്കെ വന്നത് സുവിശേഷം ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നല്ലേ നമ്മുടെ പോയതല്ലേ നിങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയതാണ് ഇപ്പോഴും പണ്ടും നിങ്ങൾ എന്തോ പറയുന്നത് ഇതൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വ്യാപരിക്കുമല്ലോ ചുറ്റും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ താമസം സ്പെയിൻ സ്പെയിൻ പോർട്ടുഗൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സുവിശേഷങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ വന്നത് ചെങ്ങാതി യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിലൊക്കെ സുവിശേഷം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും സുവിശേഷം എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ സുവിശേഷം എത്തിയ സ്ഥലമാണ് ഈ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് വർഗീസ് ബ്രദർ നിങ്ങൾ എന്നാ ഇവരെ ട്രോളാൻ വേണ്ടി വന്നതാണോ അല്ല അല്ല നിങ്ങളെ ഈ നാസ്തിക ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്
നാസ്തികത ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്ന് വംശനാശം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ പ്രതിമ ചില്ലിട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ രവിചന്ദ്രന്റെ പ്രതിമ ചില്ലിട്ട് വച്ചിരിക്കും അതിന് തൊട്ടുപ്പുറത്ത് സനലിന്റെ പ്രതിമ ഇനി ഒരു അൻപത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ചില്ല് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും സനലിന്റെ പറഞ്ഞിന്റെ ആൾക്കാർ രവിചന്ദ്രന്റെ ചില്ല് കൂടെ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും രവിചന്ദ്രന്റെ ആൾക്കാർ സനലിന്റെ പറഞ്ഞ ചില്ല് കൂടെ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മിക്കവാറും ഇവിടെ ഹർത്താൽ ഉണ്ടാകുന്നത് രവിചന്ദ്രന്റെ ചില്ല് കൂടെ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും ഉറപ്പാണ് അതിന്റെ തെളിയിക്കുന്ന ആധികാരികമായ രേഖയാണ് മുകളിലിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഫോട്ടോ കിടക്കുന്ന ഡി പി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്ന് ആ രൂപം പോലും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു അതായത് ഒരു നിഴല് വന്നാൽ പോലും അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മറിയുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽ പാതാര ബിന്ദുങ്ങളിൽ വീണ് കിടന്ന് വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധ്വനിയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പറയുന്ന പാതാര ബിന്ദങ്ങളിൽ വീണ് കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം നിലയിലേക്ക് വർഗീസെ ഇതൊരു മതമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാസ്തികത ഒരു മതം തന്നെയാണ് ഇനി അമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ വൻ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഈ നാസ്തികന്മാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയായിരിക്കും ഞങ്ങൾ അത് ബാധിക്കില്ല കാരണം നിങ്ങളൊരു ന്യൂനപക്ഷം മാത്രമായി ഒതുങ്ങി തീരും ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഇനി ഇതിനേക്കാളും അറിയാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മാത്രം എവിടെയെങ്കിലും ഒതുങ്ങി തീരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകും മനസ്സിലായി അവർക്ക് എത്ര സുന്ദരമായ മനോഹരമായ സ്വപ്നം ഇതെന്തോ സ്വപ്നം കാണായിരിക്കുന്നു സ്വപ്നം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനം വന്നുകൊണ്ട് നാസ്തികരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ പത്രം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് പത്രത്തില് ഒരു പത്ത് ഞാൻ ഏഴൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോ എനിക്കൊരു പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ഈ പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് അന്ന് പത്രങ്ങളിൽ ഈ മാട്രിമോണിയൽ കോളം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞായറാഴ്ച ശരി ഞായറ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തൊക്കെ മിക്കതിലും അതുകൊണ്ട് ജാതി മതം പ്രശ്നമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിവാഹത്തിന്റെ ഇതിൽ ഒരു ഒരു ഭാര്യ എണ്ണുണ്ടാവും ജാതി മതം പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പത്രത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട് അഞ്ചാറ് മാസം കൂടുന്ന സമയത്ത് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും വന്നെങ്കിൽ ഐ ജാതി മതവും പ്രശ്നമല്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ജാതി മതം നോക്കി തന്നെ കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മുഖാന്തരം ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളുടെ ജാതി മത ചിന്ത കുറയല്ല ചെയ്തത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് അതായത് ഈ വർഗീസേട്ടൻ പറയുന്നത് വർഗീസ് എത്ര പ്രായമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഭയങ്കര ഇവിടെ നാസ്തികന്മാർ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് എല്ലാം സ്മാരകം പണിയും കപ്പള പണിയും ഇവിടെ പിന്നെ നാസ്തികരെ തട്ടിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ മതവിശ്വാസികളോട് ഇല്ലാതാകും ഇങ്ങനെയൊരു ചിന്തയൊക്കെ വെച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചരിത്ര ഇവിടെ അദ്ദേഹം അൻപത് വർഷം മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു ഫിക്ഷൻ ഒരു ഫിക് ഒരു ഫിക്ഷൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ചിന്താഗതിയെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മറുപടി പറയണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചടിക്കുന്നത് അതിനെ പറയട്ടെ അതിനെന്നെ പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞേ അതിനെന്താണേലും നമുക്കിപ്പോ സൗകര്യമില്ല പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു ആഗ്രഹം അൻപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കാണുന്നു ആ സ്വപ്നത്തിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട അറ്റ് പ്രസന്റിലെ കാര്യം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്നലകളിലെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ വർഗീസ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാത്തത് ഒന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നാസ്തികന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾക്ക് നാസ്തികന്മാർക്ക് അടുത്ത ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തേക്ക് ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ തന്നാലും ഒരു ചുക്കും ഇവിടെ സംഭവിക്കില്ല ഒരു മതവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഇല്ലാതാക്കാനും പറ്റില്ല എവിഡൻസ് വേണേ അങ്ങോട്ട് തരാം നാസ്തിക നാസ്തികതയുടെ ദൈവനിഷേധത്തിന്റെ കൊടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് പൂർണമായ പിൻബലം ഉണ്ടായിരുന്ന സർക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്ന യു എസ് എസ് ആറിന്റെ ഗതി റഷ്യയായി മാറിയപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് നാസ്തികവാദം ഫുൾ പ്ര
നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുക അതൊരു അതൊരു ഫിക്ഷൻ ആണ് തന്നാൽ പോലും ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അൻപത് വർഷമല്ല സഹോദര ഇപ്പോൾ ആറ്റ് പ്രസന്റ് നിങ്ങൾ പോകുന്ന പോലെ പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ആകെയുള്ള സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ സെക്സിന് അവസരം കിട്ടണം അമ്മപങ്ങന്മാരുടെ കൂടുതൽ എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടണം ഇത്തരം വൃത്തികെട്ട മനോഭാവം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതല്ലാതെ കണ്ട് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പോസിബിൾ ആയ നിലയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അടുത്ത അൻപത് വർഷത്തെ ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു പ്രതീകാത്മകമായ നിലയിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ വളർത്തുന്നു അന്വേഷണ ധ്വര വളർത്തുന്നു എന്തന്വേഷിക്കുന്നത് എന്തന്വേഷിക്കാനായി പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഒളിച്ചും പാത്രം സെക്സ് ചെയ്യാന്ന് എങ്ങനെ ലസ്ബിയനിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാമെന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് അമഭംഗന്മാരെ അറിയാതെ കൊണ്ട് ജീവിക്കാമെന്ന് ഫ്രീ വില്ലിന് മനുഷ്യനെ വിട്ടുകൊടുക്കുക മക്കളെ വളർത്തുന്നതിന് നിയമം വെക്കരുത് അവന് സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത് പോലെ അവൻ എങ്ങനെയെല്ലാം നടന്നോട്ടെ അവന്റെ ബ്രെയിനിനെ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അവനെ ഒരു നിലയിലോ ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് വിടരുത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ പറയുന്നത് ധാർമികമായ യാതൊരു വിധ ട്രെയിനിങ്ങും മെന്റൽ ട്രെയിനിങ്ങോ മാനസികമായ ട്രെയിനിങ്ങോ ഒരു മനുഷ്യന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടേക്കണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഇങ്ങനെ വളർത്തണം ഇതാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സയന്റിഫിക് നമ്പർ ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സ്വതന്ത്ര ചിന്ത ഇതാണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ശാസ്ത്ര അല്ലെ അന്വേഷണ തുര ഇങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ അമ്പത് വർഷം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്നാൽ എന്താക്കും നിങ്ങൾ അപ്പൊ അത് എന്താകുമെന്നുള്ളതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ റഷ്യയിലൊക്കെ സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അങ്ങ് അംഗസംഖ്യ കൂടും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് കൊല മറിക്കൂ എന്നൊക്കെ ചുമ്മാ സ്വപ്നം കാണല്ല സഹോദരം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഒന്നും ഇനി താങ്കൾ റിയാലിറ്റിയിൽ വന്നിട്ട് വർത്താനം പറ ഇപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസന്റ് ഇതിൽ രവിച്ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ എസൻസും ഒക്കെ ഈ സൊസൈറ്റിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ക്രിയാത്മകമായി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു സ്കൂളുണ്ടോ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു അനാഥശാല ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു വൃദ്ധസദനം ഉണ്ടോ എന്തിന് പോട്ടെ നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് എങ്കിലും നടത്തുന്നുണ്ടോ ചുമ്മാ നാല് ഡോക്ടർമാരെ വിളിച്ചിട്ട് എവിടെ ആയാലും ഈ ആദിവാസി കോണലോ ഒരു എപ്പിഡമിക്ക് വരുന്നിടത്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അൻപത് വർഷത്തിന് അപ്പുറം ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് നാണം ഉണ്ടോ സഹോദരൻ നാണം നിങ്ങൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കൂ അറ്റ് പ്രസന്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പത്ത് കാര്യം പറ ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി അതായത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ മാറ്റുകയെന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യം അല്ലാതെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഭരണം പിടിച്ചിട്ട് അന്ധവിശ്വാസം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് രവീന്ദ്രൻ പോലുള്ളവരെയൊക്കെ ഈ മുഖം കൂടി അതെ ഈ മുഖം കൂടെ ഉണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആരെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല മനുഷ്യനെ ഉണ്ടായത് മണ്ണ് കഴിച്ച് ഊതി അപ്പൊ എന്നൊക്കെ അത് അന്ധവിശ്വാസം പറയുന്നത് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിലെ പൊടിയിൽ നിന്നും മനുഷ്യനുണ്ടായെന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് ഭൂമിയിലെ പൊടിയിൽ നിന്നും മനുഷ്യനുണ്ടായെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരത് സമ്മതിക്കുകയില്ല പകരം പറയും നക്ഷത്രങ്ങളിലെ പൊടിയിൽ നക്ഷത്ര ധൂളികളാൽ നിർമ്മിതമാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയും ഇതിനെ ഏതാണ് അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയാമോ അല്ല ഈ പരിണാമവാദത്തിന്റെ എന്ത് കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അന്ധവിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ കേക്കട്ടെ ശരി പരി പരിണാമം പൂർണ്ണമായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ എന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് മണ്ണ് കുഴിച്ചിട്ട് ഊതി തന്നെ വിശ്വസിക്കണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്നേ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെന്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് വർഗീസേ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെന്റ് അത് കേക്കട്ടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇപ്പൊ എന്താ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായത് അതിലെ അതിലെ വാലസി എന്താ മനസ്സിലായോ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ പരിണാമവാദം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത് അന്ധവിശ്വാസം തന്നെയായാലും ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെട്ട സയന്റിഫിക് ഫാക്ട്സ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ തള്ളുകയും ചെയ്യും പരിണാമവാദം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മറ്റൊന്നും വിശ്വസിക്കില്ല അത് ബൈബിളിനെ ആണെങ്കിലും രാമായണത്തി
എന്ത് ലോജിക്കുന്നു ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ജീവനുണ്ടായി വന്നു ആ ജീവൻ പിന്നെ പരിണമിച്ച് പല ജീവികളുണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ലോജിക്ക് ശൂന്യതയിൽ നിന്നുണ്ടായി വന്നതെന്ന് പറയുന്നതാണോ ലോജിക്ക് അതോ ജീവനുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് ജീവനുണ്ടായി വന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണോ ലോജിക്ക് അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അല്ലല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ലോജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ലോജിക്ക് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കാം ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ജീവനുണ്ടായി ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ജീവനുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നതാണോ ലോജിക്ക് അതോ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജീവനുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നതാണോ ലോജിക്ക് ഏതാണ് ലോജിക്ക് നിങ്ങൾ തെളിവില്ലല്ലോ അവിടെ തെളിവില്ലാത്തതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ലോജിക്ക് പറയൂ അവിടെ തെളിവില്ല നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ലോജിക്കിലേക്ക് വന്നു ലോജിക്കിലേക്കാണ് വന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോജിക്കായിട്ട് പറയൂ അതായത് നത്തിങ് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് നത്തിങ് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ അത് ലോജിക്കൽ ഇല്ല ഇല്ലാത്ത കറുത്ത പൂച്ചയെ ഇരുട്ടുമുറി തപ്പിയാൽ കിട്ടുമോ രവിചന്ദ്രൻ പഠിപ്പിച്ച് തത്തമേ പൂച്ച പൂച്ചാന്ന് തന്നെ താങ്കൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ലോജിക്ക് പറ കഷ്ടമാണ് ഇത് എന്റെ വർഗീസ് ബ്രദറെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ അത്ര നിസ്സാരമായി ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഞങ്ങളുടെ മുൻപിൽ റഷ്യ റുമേനിയ അതുപോലെ ജർമ്മനി എല്ലാം കിടക്കുവ സഹോദര വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നലകൾ അറിയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് കേരളം മൊത്തം തന്നാലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലി അവസാനം ഇവിടുത്തെ മതവിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പരിഹസിക്കുന്നവർ തന്നെ നിങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യും റഷ്യയിൽ അതാണ് സംഭവിച്ചത് ചൈനയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാണ് ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സംഭവിച്ചതാണ് അധികാരം ഉണ്ടാഞ്ഞിട്ട് പോലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എത്തീസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഫ്രീ സെക്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് ലൈംഗിക അരാജകത്വം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോഷ്യൽ ന്യൂസ്നെസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് നിലയിലുള്ള രഹസ്യ വൃത്തികേടുകളും ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ത്വര നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഭരണം കിട്ടിയാൽ പോലും അതാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസത്തെ പറ്റിയാണ് കമ്മ്യൂണിസം എന്താന്ന് വർഗീസ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ നാസ്തികരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസം പറ്റാ വർഗീസ് സംസാരിക്കുന്ന റിയലിസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിസം എന്താന്ന് വർഗീസ് ഒന്നും പോയി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ലോകമെമ്പാട് ഞാൻ ഇന്റർനാഷണലി പറയുവാണ് എല്ലാ നാസ്തികരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ല ഇത് കേൾക്ക് ഇത് കേൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ചരിത്രം പറഞ്ഞുതരാം വർഗീസ് കുറച്ച് നേരം ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹ്യൂമനിസം എന്താണെന്നറിയാമോ ഹ്യൂമനിസം പറഞ്ഞോളോ ആ എന്നാ ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ കുറച്ച് നേരം ഒന്നും ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കാം ഹ്യൂമനിസം പറയുന്നത് ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെയുള്ള സാഹിത്യം ഈ യൂറോപ്പിലാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് യൂറോപ്പിൽ ഇത് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രകൃത്യാതീത ശക്തികളുടെ മഹത്വവൽക്കരണം മതത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സാഹിത്യവും കലയും ഒക്കെ മഹത്വവൽക്കരണത്തിനുള്ള പ്രധാന ഉപാധികളായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ എവിടെയും ദൈവങ്ങളും ദൈവപുരുഷന്മാരും വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു മനുഷ്യപുത്രന്മാർക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ലാതാകുന്നു സാഹിത്യത്തിന്റെയും കലകളുടെയും ഒക്കെ മേഖലകളിലും മനുഷ്യനും മനുഷ്യത്വവും അധികം ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ സ്ഥിതിക്കൊരു മാറ്റം വരുത്തണമെന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലാണ്
ഹ്യൂമനിസം രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്കും മനുഷ്യന്റെ വിചാരങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു സാ നവ സാഹിത്യ സംസ്കാരമായിട്ടാണ് ഈ ഹ്യൂമനിസം രംഗത്ത് വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്നത് തത്വത്തിൽ മനുഷ്യത്വാദമാണ് മനുഷ്യനെന്ന വ്യക്തി അവന് ബന്ധമുള്ള സമൂഹം അവൻ്റെ കുടുംബം അവൻ്റെ അവന് പരിചിതമായിരിക്കുന്ന ലോകം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സാഹിത്യത്തിലേക്ക് വന്നത് അത് അത് മുമ്പുള്ള ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഹ്യൂമനിസം നിശബ്ദമാണ് കാരണം മതം അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് സാഹിത്യത്തിലെല്ലാം ആ വിധത്തിലാണ് അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യത്വത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിന്താപദ്ധതിയായിട്ടാണ് അത് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അടിസ്ഥാനപരമായി ഹ്യൂമനിസം ഒരിക്കലും ദൈവനിഷേധമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് മനുഷ്യത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സാംസ്കാരിക നവീകരണമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഇങ്ങനെ ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ എഴുതുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ഈ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുടെ മഹത്വവൽക്കരണത്തിന് വഴിതെളിച്ച ഈ ഹ്യൂമനിസം ഇത് സ്വതന്ത്ര ചിന്തയ്ക്കും അതുപോലെ യുക്തി വിചാരത്തിനൊക്കെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകി ഇതിന്റെ പോലെയുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവരുടെ ചിന്താധാരയാണ് ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നതും ക്രൈസ്തവ ചിന്താധാരയാണ് യുക്തി വിചാരം എന്ന് പറയുന്നതും ക്രൈസ്തവ ചിന്താധാര തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകള് അല്ലെ ജോൺ വിക്ലിഫ് പിന്നെ ജോൺ ഹസ് സാവനറോള ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇതിന് ഈ ഹ്യൂമനിസത്തിന് വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതില് ജോൺ കോലറ്റ് പിന്നെ ജോഹന്നാസ് ടിക്ലീഷ്യൻ സർ തോമസ് മൂറ് ഇറാസ്മസ് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകളായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികളും തുടങ്ങിയ അവരുടെ ഒരു ചിന്താധാരയായിരുന്നെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ നിരീശ്വരവാദികളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അത് അവരുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇങ്ങനെ പലതും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവരിത് ഫെമിനിസം അടക്കം പലതും ക്രിസ്ത്യാനികൾ തുടങ്ങുകയും ഈ നാസ്തികർ അത് ഹൈജാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അവര് ദൈവത്തെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി മാറ്റിയിട്ട് പകരം ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരാൻ അവർ ഒരു ശ്രമം നടത്തി മറ്റേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ചിന്താപദ്ധതി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിൽ ഇതാക്കിയിട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ രംഗം അത് വേറെ പക്ഷെ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത് മനുഷ്യന്റേതായ ആ കാര്യങ്ങൾ അത് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത് അല്ലാതെ ദൈവത്തെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാ അല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ നിരീശ്വരവാദികൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു ദൈവത്തിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് പകരം ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അന്നത്തെ ചില ഈ ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ വ്യത്യസ്തികളായ ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും കൂടി ഇത്ര സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറഞ്ഞ കാലത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എന്നൊക്കെ ആണ് അവന്മാർ അന്ന് ഡയലോഗ് അടിച്ചത് പിന്നെ അവർക്ക് തള്ളിലൊരു കുറവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇമാരി പല തള്ളുകൾ തള്ളിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഇത് ദൈവത്തെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിന്താപദ്ധതിയായി മാറിയതോടെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഭാഗം ഇല്ലാതായി തീർന്നു അവരാരും പിന്നെ ആ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വന്നില്ല അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഉന്നമനത്തിനും ജീവിത പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി ഈ ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകള് ദൈവത്തെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പല പുതിയ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അതെല്ലാം വമ്പം പരാജയമായി തീർന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ദൈവത്തെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുക എന്നിട്ട് പകരം ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ദൈവവും മനുഷ്യനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ടും നടക്കാത്ത കാര്യം ഞങ്ങളിതാ മനുഷ്യർ ഒറ്റയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ മാത്രം ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യരൂടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്ന ടീംസ് ആണ് ഇവര് അപ്പൊ തികച്ചും ഭൗതികതയിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമായിട്ടാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത് അഭൗതികമായ യാതൊന്നിനേത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യ സ്നേഹവും സർവദേശീയ സാഹോദര്യവും സമത്വവും ഒക്കെ വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് കാരണം ഹ്യൂമനിസമാണ് മനുഷ്യത്വമാണ് മാനവികതാവാദമാണ് പക്ഷേ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ലോകം ഇന്ന് വരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ക്രൂരമ
പട്ടിണി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഈ ചൈനീസ് ജനസംഖ്യ വളരെ വലുതായതുകൊണ്ട് ജനസംഖ്യ കുറയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പല പദ്ധതികളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൃത്രിമമായിട്ട് ക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കി ക്ഷാമത്തിന്റെ ഫലമായി നാല് കൊല്ലം കൊണ്ട് നാലര കോടി പേരെ കൊന്നു കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ചെയ്തത് ദൈവത്തെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യൻ മാത്രം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുകയല്ല മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ പാപത്തിനോടൊരു ചായുണ്ട് സകല മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലുമുണ്ട് അത് ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും മനുഷ്യന് ഈ പാപത്തെ അതിജയിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നത് ദൈവത്തെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ക്രൂര സ്വഭാവങ്ങളും പുറത്തെടുക്കും അതാണ് സ്റ്റാലിൻ ചെയ്തത് അതാണ് ഈ ലെനിൻ ചെയ്തത് ലെനിനൊക്കെ സ്റ്റാലിനെ തുല്യമായ അതിനേക്കാളും വലിയ പുള്ളി തന്നെയായിരുന്നു ക്രൂരതയുടെ കാര്യത്തില് ആ അതുപോലെ തന്നെ മാവോ സൈദും ചെയ്തത് അതാണ് ഇന്നും ചൈനയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വടക്കൻ കൊറിയയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോൾ പോട്ട് ചെയ്തത് ഒക്കെ ദൈവത്വം മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്രൂരതയും അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അമ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് അങ്ങനെയാക്കും ഇങ്ങനെയാക്കുന്ന തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ വെറും വ്യാമോഹം മാത്രമാണ് നടക്കുകയില്ല അതൊന്നും ദൈവത്തെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ദൈവത്തെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾ വമ്പം പരാജയമായി തീരും ഏ നൂറ് കൊല്ലത്തോളം സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ എന്തുണ്ടായി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എത്ര കൊല്ലം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരുന്നു എത്ര തലമുറ രണ്ട് തലമുറയ്ക്ക് അധികം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരുന്നതല്ലേ നിരീശ്വരവാദികളുടെ കയ്യില് ദൈവത്തെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു തരാന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന ടീമിന്റെ കയ്യിലിരുന്നതല്ലേ എന്തുണ്ടായി മൂന്നാമത്തെ തലമുറ വന്നപ്പോ ജനം തിരിച്ചു നടന്നു പുറകോട്ട് നടന്നു ആ സംവിധാനത്തെ അങ്ങ് തകർത്ത് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു തകർത്ത് എറിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് പോളണ്ട് റുമേനിയ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിശക്തമായ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പോളണ്ട് റുമേനിയ ഒക്കെ അവർ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അഭയാർത്ഥികൾ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യത്തോണ്ട് പണി കിട്ടിയപ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി സഹിക്കേണ്ടുന്ന ത്യാഗം എന്താണെന്ന് അപ്പൊ ചരിത്രബോധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് അഭയാർത്ഥികൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം വീണ്ടും വിശ്വാസത്തെ പ്രതി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർ അത് നിലപാട് എടുത്തത് ഞാൻ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇവിടെ വർഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു അദ്ദേഹം ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിനൊരു മറുപടി അർഹിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എല്ലാ നിരീശ്വരവാദികളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വളരെ ശരിയാണ് എല്ലാ നിരീശ്വരവാദികളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരല്ല ഇപ്പൊ രവിചന്ദ്രനെ പോലെ ഉള്ളവരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനല്ല മറ്റെന്തോ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ എന്നാൽ തിരിച്ചൊന്ന് അതേ കാര്യം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു വായിച്ചു നോക്കിക്കേ എല്ലാ നിരീശ്വരവാദികളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരല്ല പക്ഷെ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനും ഒരു നിരീശ്വരവാദി ആയിരിക്കണം ആയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന് ഇനി ഇത് വർഗീസിന് മനസ്സിലാകാത്ത കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വർഗീസ് വിലയിരുത്തുന്ന കമ്മ്യൂണിസം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന കമ്മ്യൂണിസത്തെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് കമ്മ്യൂണി കാണുന്ന കമ്മ്യൂണിസം യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസം അല്ല യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസം ഒരിക്കലും ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു സെക്കുലർ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസം ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉള്ളത് ഒരു അടവനയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതായത് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ ഭരണഘടനയുടെ നിയമസംഹിതയ്ക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസത്തെയാണ് ഈ വർഗീസ് എന്ന് പറയുന്നവരും നമ്മുടെ ഈ തലമുറയിൽ നമ്മളും കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസം എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇന്നലകളിലെ റുമോനിയയും ഇന്നലകളിലെ റഷ്യയും ഇന്നലകളിലെ പോളണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ പോയി കാണണം യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണെങ്കിൽ അവൻ ദൈവ നിഷേധി ആയേ പറ്റത്തുള്ളൂ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണെങ്കിൽ അവൻ സ്റ്റേറ്റിനു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നവനായേ പറ്റത്തുള്ളൂ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണെങ്കിൽ അവന് സ്വതന്ത്രമായ സ്വത്തവക സ്വത്ത് സമ്പാദനം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് അവന് രാജ്യം കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് അനേക ചാരന്മാരെ പിന്നാൻ പുറത്തു നിന്ന് വെച്ചിട്ടുള്
അധികാരത്തോടു കൂടെ നിരീശ്വരവാദിയുടെ കയ്യിലേക്ക് രാജ്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കത്തുമില്ല തിരിച്ചു വിശ്വാസികൾ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ എന്ത് വിശ്വാസിയായിക്കൊണ്ട് ദൈവവിശ്വാസികൾ അവർ തിരിച്ചു നടക്കും പുറങ്കാലു കൊണ്ട് അടിച്ചു തെറുപ്പിച്ച് മുഖത്ത് കാറ് തുപ്പി അവർ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കും കമ്മ്യൂണിസത്തെ പുറങ്കാലു കൊണ്ട് അടിച്ചു പുറത്താക്കും എത്ര ചരിത്രങ്ങളാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളിലുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ നീ വർഗീസ് ഇവിടെ വന്നു പറയാണ് അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് അതല്ല നിരീശ്വരവാദിക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാകേണ്ട ആരില്ലെന്ന് പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണെങ്കിൽ അവന് നിരീശ്വരവാദി ആയാൽ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കമ്മ്യൂണിസം കമ്മ്യൂണിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് നിരീശ്വരവാദം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഈ അന്തർധാര കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചുകൊണ്ട് വർഗീസ് ഇവിടെ ഈ സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസം വെച്ചുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസത്തിന് നിരീശ്വരവാദം ഇല്ലെന്ന് തർക്കിക്കാൻ വരരുത് പ്ലീസ് മണ്ടത്തറി ഇനിയും പറയരുത് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ല എന്നാലും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ഒരു ന്യൂസ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമര രാജ്യം അമേരിക്കയെ കടത്തി വെട്ടി ചൈനയാണെന്നാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ ന്യൂസ് എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ അനിൽ 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 ബ്രദറിനോട് എന്നോട് ഒരു സംശയം അനിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞത് നാസ്തികരാണ് എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന കുറ്റവാളികളില് ഭൂരിപക്ഷവും പേരും നാസ്തികരായിരിക്കണല്ലോ പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ദൈവവിശ്വാസികളാണല്ലോ അല്ല അതിന് അതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞുതരാ അതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന് മുമ്പേ ഇത് എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണം നാസ്തികരാണെന്ന് ഞാൻ എവിടെയാ പറഞ്ഞേ അല്ല അവർക്ക് പിന്നെ ധാർമ്മികത ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ അതൊക്കെ ശരിയാണ് അത് സത്യമാണ് അല്ലാണ്ട് എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണം അവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ധാർമ്മികത ഇല്ല ധാർമ്മിക ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഇവർ കുറ്റ കുറ്റം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കുറ്റ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന കുറ്റവാളികൾ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മള് ജനസംഖ്യാനുപാതി നോക്കണം ഈ നാസ്തികർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ആൾക്കാരല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളൊരു സംസ്ഥാന നിങ്ങളൊരു സംസ്ഥാന സമ്മേളനം വിളിച്ചാൽ പോലും രണ്ടാ ഓട്ടോറിക്ഷ പോലെ ആൾക്കാരെ കൊള്ളാൻ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നിങ്ങള് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ പണ്ടൊന്നും അല്ല ഇപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ജനസംഖ്യയുടെ അനുവാദത്തിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിരിക്കും അവിടെ ഉള്ളത് അത് പണ്ടെന്നൊന്നും പറയണ്ട കോഴിക്കോട് നടത്തിയ ലൂമിനസ് വന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ എനിക്ക് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ വർഗീസം ഒന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ചരിത്രം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത് കോഴിക്കോട് നടന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് എത്ര പേര് കാശ് തട്ടിച്ച് എത്ര പേര് മൊത്തം വന്നത് എത്ര എന്നെ കണക്കും കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന ആളുകളെ ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അടി ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് എത്ര പേര് ഇത്ര വലിയ ആടി കൊഴിപ്പിച്ച് പാടി തകർത്തിട്ട് എത്ര പേര് വന്നവിടെ അയ്യായിരം പേരുടെ കാശ് പഠിച്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരുടെ മീറ്റിംഗ് നടത്തി ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ബസ് കയറാനുള്ള ആളെ ഉള്ളു ഇപ്പോഴും പിന്നെ ഒരു ട്രെയിൻ വന്ന് ആ ട്രെയിൻ റൂട്ടിലൊരു ട്രെയിനും കൊണ്ട് വേണ്ടി പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അത്ര ഉള്ളു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വർത്താനം പറയണ്ട ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ചാൽ പോലും ഇരിക്കാനുള്ള ആളില്ല ഇതൊരു മഞ്ഞ മലയുടെ മേൽ ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മുടെ ശബരിമല അല്ലെ കേരള കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ വളരെ കുറച്ചു പേരെ പോണുള്ളൂ എല്ലാ ഈ ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് മറ്റു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ ഇത് വെറും വെറും ഇത് വെറും തട്ടിപ്പാന്ന് അതുപോലെ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മിക്കവരും ഇപ്പൊ ഇത് ഈ നാസ്തികതയിലേക്ക് വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നോക്കി അതാ വീഡിയോ കാണുമ്പോ മനസ്സിലാകും വരുന്നു കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു കഴുത്തിന് മുകളിലെടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് നടക്കാം തലക്കാൾ താമസം ഇല്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് തലക്കാൾ താമസം ഇല്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർ കേരളയിലെ സാപ്പിൻസ് ഓഫ് കേരളയിലെ രവി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലുള്ള തോണിക്കാരിലെ കുറെ മണ്ടന്മാരെ പോലുള്ളവരല്ലാതെ മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള നാല് പേര് രണ്ടു പേരെ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും ബുദ്ധിയുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറുള്ള ഡിബേറ്റിന് തയ്യാറുള്ള തലയ്ക്കകത്ത് ആള് താമസമുള്ള ഒരാളെങ്കിലും അല്ല ബ്രദറെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ വർഗീസ്
ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിരീശ്വരവാദി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു നിരീശ്വരവാദിയുടെ നിലവാരം ഒരു യൂറോപ്പിലെ പോലെ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയുടെ നിലവാരം കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇവരുടെ ഇടയിൽ തുലം തുച്ചോളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഇതേക്കുറിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നിരീശ്വരവാദിയായിരുന്നു താങ്കളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് ഏ ഇത് എവിടുന്ന സഹോദരി ഇങ്ങനെ ഈ ഫാക്ച്വൽ എറേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിരീശ്വരവാദിയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അവരെ കൊണ്ടേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അഗ്നോസ്റ്റിക്കളൊക്കെ അവര് ഇതാക്കുകയാണെന്ന് എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞിസാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ അതുകൊണ്ടാ അഗ്നോസ്റ്റിക്കളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ കർത്താവിലേക്ക് വരുന്ന ശരിയായ വഴിയാണ് ആദ്യം അവൻ മതങ്ങളുടെ മതങ്ങളിൽ എല്ലാ മതങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ അവൻ വെറുത്തിട്ട് അവൻ ദൈവം ഇല്ലെന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവൻ സത്യദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച് അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരും അപ്പൊ ഈ നിരീശ്വരവാദം എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള വഴിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് വർഗീസ് ഇപ്പൊ അതിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നതാണ് ആദ്യം മതവിശ്വാസിയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അത് വിട്ട് നിരീശ്വരവാദിയായി പിന്നീട് കർത്താവിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നിരീശ്വരവാദിയായി അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പൊ വർഗീസ് പകുതി വഴിയിലാണ് മതങ്ങളെല്ലാം വിമർശിച്ചോളൂ നന്നായി വിമർശിക്കൂ ഇനി നിരീശ്വരവാദിയായിട്ട് കുറച്ചു കാലം ജീവിച്ചു കഴിയുമ്പം നിരീശ്വരവാദവും ഒരു മതമാണെന്നും അതിലും പൊള്ളത്തരമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ആരെന്ന് നോക്കും യേശു ക്രിസ്തു ഒരു മതമല്ല ഒരു വ്യക്തിയാണ് ക്രിസ്തു മാർഗമാണ് യേശുവിന്റെ ജീവിതവും യേശുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളും വ്യക്തിപരമായ ഒരു പഠനം നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചരിത്ര പുരുഷനായ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തുകയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവരി കുറിച്ചിലെ മരണത്തിൽ മാനവജാതിയുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ട് എന്നുള്ള റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരിടത്തും പരിഹാരമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് അവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗത്തിലാവും അന്ന് മുതൽ അവൻ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങും അതാണ് സംഭവം അതൊരു അനുഭവമാണ് ആ അനുഭവം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് എത്തും ഇപ്പം വർഗീസ് പറഞ്ഞ അതേ ആർഗ്യുമെന്റ് തിരിച്ചു പറയുകയാണ് വർഗീസ് സത്യത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ പാതയിലാണ് നിരീശ്വരവാദിയായിട്ട് നിന്നോ എന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ സംഭവം ശരിയാവും ഒരു എളിയ സംശയം ഒറ്റ ഒറ്റ സംശയം ഉള്ളു ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ അതായത് പിന്നെ ആദത്തിന്റെ അവയുടെ മക്കൾ രണ്ട് മക്കളായിരുന്നു ആ കായനും ആബേലും വേറെ മക്കളുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ പത്ത് പേരുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ായിരുന്നു അല്ല 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 കായേനെ കൃഷി കൃഷി കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു കായ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പോയ ഈ ഭൂമി മുഴുവനും നാ ഇഷ്ടം പോലെ പല വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ചുമ്മാ അങ്ങ് പച്ചെടുത്ത് തിന്നാ പോരെ കൃഷി ചെയ്യേണ്ട വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സംശയം കേട്ടോ ഇതാണോ ചോദ്യം അതൊരു സംശയം ഭൂമിയിലെ പത്ത് പേര് പോലും ഇല്ല ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിച്ചിട്ട് തന്നെ ആണോ വർഗീസ് ചോദിക്കുന്നത് അതോ രവിചന്ദ്രനെ പോലുള്ള ഒരു പ്രസംഗിച്ച് കേട്ടത് ചോദിക്കുന്നതാണോ ഒരു വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ല ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം വളരെ വ്യക്തമായി ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആദവും ഹൗവയും പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടു ഭൂമിയിൽ മുള്ളും പരക്കാരെയും ജനിച്ചു അല്ലെ മുള്ളും പരക്കാരെയും വളർന്നു അതോടുകൂടെ ഭൂമിയുടെ സ്വതസിദ്ധമായ ഫലസമൃദ്ധി അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതോടുകൂടെ ഇവർ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് അവരെത്തി അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുവൻ ആ പിന്നെ മൃഗങ്ങളോടെ മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്വഭാവത്തിൽ വേരിയേഷൻ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇണക്കി വളർത്തുന്നതും ഇണങ്ങാത്തതുമായ മെരിക്കേണ്ടി വരുന്നതുമായ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് അതുവരെ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇത് പുസ്തകം വായിക്കാത്തോണ്ടുള്ള കുഴപ്പട്ടെ വർഗീസെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അവര് കൃഷി ചെയ്തു ഇനി കൃഷി ചെയ്ത ഒരു തെറ്റാണെന്ന് വർഗീസിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് പറയട്ടെ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പഴങ്ങൾ മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ശരിയാണ് അത് സംഭവം ശരി തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഇവര് ധാന്യങ്ങളാ കൃഷി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പമുള്ളത് കൃഷി ചെയ്തെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ പഴങ്ങ
വർഗീസ് താങ്കൾ ഇതുവരെ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞ യാതൊരു കാര്യവും ഇവിടെ ഭലിക്കുന്നില്ല താങ്കൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊരു ശ്രമം നടത്തി മണ്ടത്തരങ്ങൾ തന്നെ എഴുന്നൊളിച്ചു അതിനെല്ലാം ഉത്തരം കിട്ടിയപ്പോഴേ രവിചന്ദ്രന്റെ സ്ഥിരമായ പരിഹാസത്തിലേക്ക് പോവാ ഇത്തരം പരിഹാസങ്ങൾ വരുന്നിടത്താണ് ഞങ്ങൾ രവിചന്ദ്രൻ ഓ മടയത്തരമാണ് പറഞ്ഞത് വെളിവില്ലായ്മയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകമായ ടെക്സ്റ്റിനെ നിങ്ങൾക്കൊരു യഥാർത്ഥത്തിൽ വിമർശിക്കേണ്ടതുപോലെ വിമർശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കഴിവില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല സഹോദര പിന്നെ നിങ്ങൾ അത് അതൊരു തോറ്റു കഴിയുമ്പോൾ പനക്കിട്ട് എറിഞ്ഞ കിരിക്കിട്ട് കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കിരിക്കിട്ട് കൊണ്ടു കഴിയും പിന്നെ കക്കക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ മണ്ടത്തരം പറയാൻ തുടങ്ങും അലുമിനിയം എന്നാ ഉണ്ടായത് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നാ ഉണ്ടായത് അതിനു മുമ്പ് അല്ല അതിനു മുമ്പ് മനുഷ്യ അതിനു മുമ്പുള്ള മനുഷ്യർ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കും അലുമിനിയം ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യരായാലും പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതാണോ നിങ്ങളുടെ വാദം താങ്കൾ എന്താണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് രവീന്ദ്രന്റെയും പരിപാടി തന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ ഉത്തരവില്ല ഊള ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് പറയാൻ ഉത്തരവില്ല എന്റെ ഒരു സംശയം വർഗീസ് എന്താണ് സ്ഥാപിക്കാൻ വരുന്നതെന്ന് പറയോ സംശയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം കിട്ടി എന്താണ് സ്ഥാപിക്കാൻ വരുന്നത് പറയോ അല്ല എന്തിനാണെന്ന് വർഗീസ് പറയൂ വർഗീസ് എന്താണ് അത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് പറയോ അതായത് മനുഷ്യർ കൃഷി ചെയ്ത് നാപ്പത് നേരം വർഷമായിട്ടുള്ളതാ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ അവര് കൃഷി ചെയ്ത് സമ്മതിച്ചു അത് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം എന്തോ അല്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആവശ്യമില്ല എന്ന് വർഗീസിന് തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം പറയും അതല്ല പുള്ളിക്കാരന് ഇതിന് മറുപടി പറയട്ടെ നമ്മള് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട പുള്ളി എന്താണ് സ്ഥാപിക്കാൻ വരുന്നത് പുള്ളി പറയട്ടെ വർഗീസ് എന്താ സ്ഥാപിക്കാൻ വരുന്നത് പുള്ളി പറയട്ടെ പുള്ളി പറയട്ടെ അല്ലല്ല പുള്ളി പറഞ്ഞ ഞാൻ കാര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് പറയരുത് വർഗീസ് പറയും കൃഷി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് പൊട്ടക്കഥയെന്ന് പറയാൻ അത് എന്ത് തെളിവ് തള്ളി തെളിവ് അത് എങ്ങനെ താങ്കൾ പ്രൂവ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കൃഷി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ശരി ബെഞ്ചമിൻ ബ്രദറെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് വർഗീസ് ബ്രദർ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് വർഗീസ് ബ്രദറിന് മനസ്സിലായില്ല പൊട്ടത്തരം പറയാവുന്ന കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വർഗീസ് ബ്രദറെ ഒരു ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധിയിൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക രവിചന്ദ്രന്റെ ബുദ്ധിയിലല്ല സാമാന്യ ബുദ്ധിയിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ആ ഫ്രൂട്ടിന്റെ ആയുസ് എത്ര ആണെന്ന് വർഗീസ് ബ്രദറിന് അറിയാമോ ഒരു പഴം ആ പഴം കിട്ടുന്നതിന് പഴം മുറിച്ച് കൊലയിൽ നിന്ന് മുറിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ആയുസ് എത്ര ആണെന്ന് വർഗീസ് ബ്രദറിന് എല്ലാ വിവരവും ഉണ്ടോ ആ പഴത്തിന്റെ ആയുസ് കൂടി പോയാൽ ഒരാഴ്ച അതിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കത്തില്ല ഒരു ധാന്യത്തെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് എത്ര വർഷം നിൽക്കുമെന്ന് വർഗീസ് ബ്രദറിന് അറിയാമോ എന്നിട്ടാണ് വർഗീസ് ബ്രദർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ മണ്ടത്തരം പറയുന്നത് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത എന്തുവാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന പൊട്ടത്തരത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ പിന്നെ പലയിടങ്ങളിലും മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലാ ജീവിക്കുന്നത് പല ടെമ്പറേച്ചറിലാ ജീവിക്കുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏഴ് മാസം സ്നോ വീഴുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും ആ സമയങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യാറില്ല സഹോദര 
അപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെ വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ധാന്യത്തെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതുപോലും ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധി വർഗീസ് ബ്രദറിനില്ല പക്ഷെ അന്ന് പത്തയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ അവർക്ക് ആ ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു താങ്കൾ ഇപ്പം ബിബ്ലിക്കൽ ആൻസർ ആണ് വർഗീസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ബിബ്ലിക്കൽ ആൻസർ ആണ് വർഗീസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നിന്റെ പത്തൊമ്പ് എടുത്തുനിന്ന് വായിക്കുക അതിൽ താങ്കൾക്കുള്ള ഉത്തരം കിടപ്പുണ്ട് നിലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൽ തിരികെ ചേരുവോളം മുഖത്തെ വീർപ്പോടെ നീ ഉപജീവനം കഴിക്കുക അതാണ് ബിബ്ലിക്കൽ ആൻസർ ഓക്കെ അല്ല വർഗീസിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ലോജിക്കൽ ദൈവമായ യഹോവ ആകാശവും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം അവ സൃഷ്ടിച്ച സമയത്ത് അവ അസ്വത്തിലേക്ക് വന്നതിന്റെ ഒരു ചർച്ച വിവരണം ആണിത് ഭൂമിയിൽ കുറ്റിച്ചെടികളൊന്നും അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വയൽ പ്രസിലാതികളും ഉറപ്പിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം ദൈവമായ യഹോ ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങുന്ന മൂടൽമഞ്ഞാണ് ഭൂമി മുഴുവൻ നയിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഭൂമി കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ സത്യത്തിൽ യഹോവ എന്താണ് ചെയ്തത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് ഏതെങ്കിലും തോട്ടം ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുവെങ്കിലും പിന്നീട് മനുഷ്യനാണ് മുഴുവൻ ഭൂമിയും ഒരു ഏതെങ്കിലും തോട്ടം പോലെ ആക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് അത് മനുഷ്യനാണ് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കൃത്യം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കാരണം നിരത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം മനുഷ്യൻ വന്നതിനു ശേഷം കൃഷി ചെയ്ത് ഭൂമി പിന്നെ മുഴുവൻ ഭൂമിയും ഒരു ഏതെങ്കിലും തോട്ടം പോലെ ആക്കണമെന്നായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ പിന്നെ അവർ കൃഷി ചെയ്യാതിരിക്കുമോ അല്ല അത് മാത്രല്ല ആ മൂന്നിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ ദൈവം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു നീ വേർപ്പോടെ ഇനി അപ്പം ഭക്ഷിച്ചാ മതി അതുകൊണ്ട് അവര് അത് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതിനെന്താ പ്രശ്നം ആദോ വയും തെറ്റിയതുകൊണ്ടാണ് അവരെ പുറത്താക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കായിരുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഏതെന്ന് തോട്ടത്തിൽ എല്ലാം ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാറുണ്ട് അത് ഏത് അതെ അത് ശരിയാണ് അവര് പുറത്താക്കി അതിനു ശേഷം അവര് പുറത്തു പോയി കൃഷി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ ഏതെന്ന് തോട്ടത്തിൽ അവരില്ലല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ പ്ലാൻ അതല്ലായിരുന്നു പ്ലാൻ മാറ്റിയത് പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റിന് ബെഞ്ചം ബ്രദർ ഒരു സെക്കൻഡ് ബെഞ്ചം ബ്രദർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് അനലജ കേക്കണ്ടോ അനലജ ശിശുമഞ്ചോ വല്ല കേക്കണ്ടോ അല്ല പുള്ളിക്ക് ഈ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ മാറ്റിയെന്നുള്ള പുള്ളിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്റെ സഹോദരൻ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ പുള്ളി നല്ല കാര്യമല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ദൈവം പ്ലാൻ മാറ്റിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നല്ലതാണല്ലോ കാരണം അത് പുള്ളി പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ ആദമിനെ ഹൗവിനെ ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിലാക്കിയ സമയത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷിക്കുവാൻ വൃക്ഷഫലങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിരുന്നു നിലത്തെ ചെടികളെല്ലാം കൊടുത്തിരുന്നു അവയിൽ നിന്നെല്ലാം ഭക്ഷിക്കാമായിരുന്നു ആഹാരമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പാപം കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവരെ ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലാക്കുകയാണ് അപ്പൊ പാപത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവോടെ പറയുന്നുണ്ട് പാമ്പ് ശപി പാമ്പിനെ ശപിച്ചു ഹൗവയ്ക്ക് അതിന്റെ ദോഷമുണ്ടായി മനു ആദമിന് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തില് കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ കൃഷി ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഏതാനും തോട്ടത്തിൽ അല്ല എന്നുള്ള റിയാലിറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മുള്ളും പറക്കാറെയും ജനിച്ച വളർന്ന ഭൂമിയിലാണ് അവർ നിലത്ത് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഈ കൃഷിയുടെ കാരണം പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും തോട്ടത്തിൽ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പാപം ചെയ്ത് ഭൂമിയിലും അങ്ങനെ തന്നെ അതാത് തരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആപ്പിൾ ഒരിടത്ത് കുളച്ച് നിൽക്കുന്നു മുന്തിരി അപ്പുറത്ത് കുളച്ച് നിൽക്കും ഇപ്പുറത്ത് മാങ്ങ കുളച്ച് നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി തന്നെ പറിച്ച് തിന്നാൽ മതിയില്ലേ എന്നാണ് ഈ വർഗീസിന്റെ ചോദ്യം വർഗീസിന് തന്നെ ആ പോർഷൻ വായിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ വർഗീസ് തന്നെ അതിലേക്ക് പറഞ്ഞു വന്നു പാപം ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഭൂമി ഈ പറയുന്നത് പോലെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫ്രൂട്ട് നൽകാത്ത സ്ഥിതിയായി മനുഷ്യൻ അധ്വാനിച്ചാലേ അതിൽ നിന്ന് വല്ലതും കിട്ടുവോളെന്നുള്ള സ്ഥിതി വന്നു ആ സ്ഥിതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഫലവൃക്ഷാദികളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്
അപ്പം അല്ലാതെ കണ്ട് മാങ്ങയും തേങ്ങയും കൂടെ അല്ല കൊണ്ടാ വെച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സിനെ അവർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരോട് ദൈവം പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് ഏതന ആയിരുന്ന സമയത്ത് പുറത്താക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിച്ച കൽപ്പന പോലെ തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു അവർ കൃഷി ചെയ്തു ആ കൃഷി ചെയ്തത് എന്ത് കൃഷി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം അനുസരിച്ച് പ്രിസർവ് ചെയ്താൽ ചെയ്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്നതും കൂടുതൽ കുറഞ്ഞ അധ്വാനം കൊണ്ട് കൂടുതൽ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ കൃഷികൾ അവർ ഇത് ചെയ്തു കാണും ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇവർ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ടിമ്പർ ഉള്ള ആളുകളല്ലേ ഇവർക്കറിയാൻ മേലേ ആദ്യകാല കൃഷി സമ്പ്രദായം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതായത് ആവശ്യമുള്ള ചെടികളെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റു ചെടികൾ പറിച്ചു കളയലായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത് അത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങൾ ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ തന്നെ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപുള്ള ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം ഇവിടെ കൃത്യമായ തെങ്ങ് കൃഷികളോ അങ്ങ് കൃഷികളോ ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വരുന്നത് പിന്നീടാണ് അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കുരുമുളകിനെ കുറിച്ച് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മിന്നി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ കാടുകളിൽ വളരുന്ന വള്ളിച്ചെടിയിലുള്ള ഒരു മുളകിന് വേണ്ടി യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ കോടിക്കണങ്ങനെ രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്ന് എന്നാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റോമിന്റെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കൃഷിഭൂമി ഇടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ഒരു പ്രത്യേക കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയെ മാറ്റിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ പിന്നീട് വന്നത് അപ്പൊ പെരുക്കി തിന്നുന്ന സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് പെരുക്കി തിന്നുന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് വനങ്ങളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടുവർഗങ്ങളിലുള്ള കിഴങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അത്തരം വള്ളികളെ വീണ്ടും കയറ്റി വിടാൻ സഹായിക്കുക അല്ലാതെ ഒരേ സൈസ് ചെടികൾ ഒരുമിച്ച് വളരുക അത് പ്രയോജനമുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്ന വർഷം മറ്റു ചെടികൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ വളരാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക പിന്നീടാണ് ഇതിന്റെ വിത്തുകൾ ശേഖരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് വിത്തുകൾ ശേഖരിക്കുകയും അതിന് അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അത്തരം ഒരു കൃഷി സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് ആദ്യം എന്റെ മക്കൾ പോയി എന്നെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം പുറത്താക്കപ്പെട്ട നിമിഷം തൊട്ട് അന്ന് തന്നെ ഒരു തൂമ്പെ എടുത്തിട്ട് ആ അമ്പതേർ കാളനെയും പൂട്ടി കൃഷിയൊക്കെ തുടങ്ങിയതല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികമായ വളർച്ച ആ വളർച്ചയിൽ വരുന്നവരുടെ ബൗദ്ധികമായ തലത്തിൽ അവർ പല കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ജില്ലായുഗം വന്നിട്ടുണ്ട് കമ്പ് ജില്ല കമ്പ് കൊമ്പ് എല്ലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നീട് അയണിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം വന്നു അതിന് ബൈബിൾ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ആരാണ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അയണേജ് തുടങ്ങിയത് ആരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാത് ഈ നാസ്തികരുടെ കുഴപ്പം ബൈബിൾ വായിക്കില്ല ബൈബിള് വായിക്കാതെയാണ് ബൈബിൾ വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങും അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞു രവിചന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ള നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ തലതൊട്ടപ്പന്മാർക്ക് അടക്കം പറ്റിയിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം അതാണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ വായിക്കണം വായിച്ചിട്ട് അതിൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് കുഴപ്പമുള്ളത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആരോ എവിടെയോ ശർദ്ദിച്ചു അതെടുത്ത് തലം തുടർന്ന് വിഴുങ്ങിയ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ വീണ്ടും ഓക്കാനിച്ച് കാണിക്കും അങ്ങനെ ഓക്കാനിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ അത് പിന്നെയും കോരി തിന്നേണ്ട ഗതി വരുന്നത് അത് ഇവിടെ ഏക്കില്ല അപ്പൊ അതാണ് സംഭവം അപ്പൊ ഇതിവിടെ ഈ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാന് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഈ ഏതെന്നെ വെച്ച സംഭവത്തെ മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് ഇതാണ് കാര്യം ദൈവം നിത്യമായ പ്ലാനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ദൈവം നമ്മളോട് ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിലല്ല പറഞ്ഞത് അത് സുദീർഘമായി കിടക്കുകയാണ് ബൈബിൾ മുഴുവനായിട്ട് ആ പ്ലാനിൽ എന്ത് വേരിയേഷനോ വരുത്തി എന്നുള്ളത് വർഗീസാ പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയത്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ മാറ്റിയതിന് വേറൊരു കാരണം ഞാൻ പറയാം അതായത് ഈ വിലക്കപ്പെട്ട കനി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിപ്പോ ദൈവം പറഞ്ഞെന്നറിയോ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവര് നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരാവും അപ്പൊ ദൈവം ഒറിജിനലി നമുക്കൊക്കെ നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവർ ആണോ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഇല്ലായിരുന്നു പ്ലാൻ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നമുക്ക് നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ച് അറിയില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ പാപം ചെയ്യുന്നത് പാപം ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിന് നമ്മൾ പാപം ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന്റെ നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പാവിയാവുന്നത് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ
ഇതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാതെ കണ്ടാണ് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് വന്ന് വർത്താനം പറയുക എന്റെ പൊന്നു സ്നേഹിത അവിടെ ഈ നന്മതിന്മകളെ തിരിച്ചറിയുന്ന അറിവിന്റെ വൃക്ഷഫലം അവർ ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ മൃ മൃഗജാലങ്ങൾക്കും ആദം പേരിട്ടതായിട്ട് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യാതൊരു ഐക്യം ഇല്ലാത്ത ആളാ ആദ്യം പറഞ്ഞ പേര് പിന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു മാറ്റി പറഞ്ഞു എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും ആദമിന്റെ മുന്നിലൂടെ വിട്ടു ആദം അതിനെല്ലാം പേര് വിളിച്ചു എന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഐക്യ ലെവലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് സാധിക്കും അത് ഇല്ലേ രണ്ട് താങ്കൾ അവിടെ ഒരു തെറ്റായ നറേറ്റീവ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ നന്മതിന്മകളെ അറിയുന്ന വൃക്ഷഫലം തിന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് നന്മ എന്താണെന്നും തിന്മ എന്താണെന്നും ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയാല എന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനമാണ് അതിന് താങ്കൾ ഐക്യ ലെവലുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാം ഐക്യ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നന്മതിന്മകളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ പാപം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് അവിടെ നന്മ തിന്മ എന്ന വേർഡ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഈവിൾ എന്താണെന്നും അതുപോലെ നന്മ ദൈവികമായ നൻ ശരി എന്താണെന്നും തിരിച്ചറിയുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് ആദമിനെ ഹോവേനും സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവർ പ്രായപൂർത്തിയായ വിവേകബുദ്ധിയുള്ള റീപ്രൊഡക്ടറി കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള പൂർണ്ണ മനുഷ്യരായിട്ട് തന്നെയാണ് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവർക്ക് ഒരു ഐക്യ ലെവലിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമ്മളെക്കാളും ഐക്യം ഉള്ളവരായിരുന്നു അവർ എന്നാൽ ആദമിന് ഹൗവയ്ക്കും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് അവർക്ക് നന്മ മാത്രമേ അറിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തിന്മയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അവബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ഭക്ഷിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നന്മയെയും തിന്മയെയും രണ്ടായി അവർ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയത് അതുവരെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് നന്മ മാത്രമേ അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അവർക്ക് നന്മയെ അറിയത്തുള്ളൂ അവർക്ക് തിന്മ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് നന്മ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റു നന്മ എന്താണെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് തിന്മ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് നന്മയും തിന്മയും നമ്മൾ വേർതിരിവ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരാൾക്ക് മധുരം എന്താന്ന് ഒരിക്കലും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മധുരം എന്താന്ന് അവർ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മധുരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ഏ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം മധുരം എന്താന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കയ്പും എരിവും പുളിയും തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷനും മധുരത്തിന്റെ പ്രത്യേക വ്യത്യസ്തത എന്താന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ ആദമിനെ ഹോവേനെ സംബന്ധിച്ച് നന്മ മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവരെ അങ്ങനെയാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാൽ തിന്മ അവരിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ നന്മതിന്മകളെ തിരിച്ചറിയുമെന്നല്ല അവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് വർഗീസ് മനസ്സിലാക്കണം നന്മതിന്മകളെ തിരിച്ചറിയുന്ന അറിവിന്റെ വൃക്ഷഫലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞേ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ തിന്മ ഇവരിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായി കഴിയുന്ന നിമിഷം അവരിലേക്ക് വരുന്നത് മരണമാണ് ആ മരണമെന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ഡെത്താണ് ശാരീരിക ഡെത്താണ് രണ്ടിടത്തും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീബ്രു എൻഡിങ് വരുന്നത് യു വിൽ യു ഇൻ ഡൈങ് യു വിൽ ഷുവർലി ഡൈ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മരണത്തിൽ നീ തീർച്ചയായും മരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ മരണമെന്ന വേർഡ് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഹീബ്രുവിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നന്മ മാത്രം അറിയുന്ന മനുഷ്യനിലേക്ക് തിന്മ പ്രവേശിക്കുന്ന നിമിഷം നിനക്കൊരു മരണം ഉണ്ടാകും ആ മരണമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്പിരിച്വൽ ഡെത്താണ് ആ സ്പിരിച്വൽ ഡെത്ത് ആത്മാവിൽ അനുഭവിക്കുന്ന മരണമാണ് ആ ആത്മാവിൽ അനുഭവിക്കുന്ന മരണ നിമിത്തമാണ് ആദത്തെ ഏതനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിനു ശേഷം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വർഷം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് എന്നാൽ പിന്നെയും അദ്ദേഹം ശരീരത്തിൽ മരിച്ചു ആ മരണം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് എന്നാൽ ബൈബിൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് സെക്കൻഡ് ഡെത്ത് ആണ് അന്ത്യ ന്യായവിധിക്ക് ശേഷമുള്ള ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപാട് അപ്പം ഇവിടെ ആന്തരിക മരണം അനുഭവിക്കുന്നവരായി ആത്മാവിൽ മരണമുള്ളവരായിട്ടാണ് ഓരോ മനുഷ്യരും ആധുനിക സന്തതികളായി ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നത് അവരിന്നും ജീവിക്കും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ സായാഹനത്തിൽ എവിടെയായാലും വെച്ച് ജീവിത മധ്യത്തിൽ എവിടെയായാലും വെച്ച് അവർ മരിക്കേണ്ടി വരുന്നു ശരീരത്തിൽ മരിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഈ മരണത്തിന് ശേഷവും ദേഹത്തിന്റെയും ദേഹിയുടെയും മരണം ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് കർത്താവ്
നിന്നിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന നിമിഷം നീ മരണത്തിന് അധീനനായി തീരും ഇതാണ് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ഈ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയുമ്പോൾ അവിടെ മറ്റൊരു വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ മറ്റൊരു വൃക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവന്റെ വൃക്ഷഫലം ആ ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലമായിരുന്നു ഇവർ കഴിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും മരിക്കില്ലായിരുന്നു അവർ മരണമില്ലാത്തവരായി തുടരുമായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ അത് തിന്നുമില്ല മറ്റേത് സർപ്പ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചത് കൊണ്ട് അവരത് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അത് ഇവർക്ക് ഐക്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല ഐക്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഫ്രീ വില്ല് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തി അവർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സാത്താൻ വന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നുകൊള്ളൂ ഇപ്പൊ അറിയിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തിന്നാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അത്ര ഐക്യം ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ബുദ്ധി ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരത് വിശ്വസിച്ചു പക്ഷേ അതൊരു ചതിയായിരുന്നു ദൈവം അവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് തന്റെ സാദൃശ്യതും സ്വരൂപത്തിലും തന്നെയാണ് പിന്നെ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ പറ്റി അവരെ പറ്റി വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് നീ തിന്നുന്ന നാളിൽ മരിക്കും അതവർ വിശ്വസിച്ചില്ല മരിക്കില്ല നിശ്ചയം എന്ന് സാത്താൻ പറഞ്ഞതാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചത് അപ്പം പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൃക്ഷപാതം തിന്നെന്നുള്ളതല്ല പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ അവിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ പാപം ഈ ദൈവത്തെ അവിശ്വാസം അവരുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന വന്നതെങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ അവിശ്വസിക്കാൻ പറ്റി തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ അവർ അവിശ്വസിച്ചു ഈ അവിശ്വാസം അവരെ കൽപ്പന ലംഘനത്തിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചു അതാണ് അവർ കൈ നീട്ടി ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം പറിച്ചു തിന്നത് അപ്പൊ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നന്മയേയും തിന്മയേയും തിരിച്ചറിയുന്നതല്ല ദൈവവചനത്തോടും ദൈവത്തോടുമുള്ള അവിശ്വാസമാണ് ബൈബിൾ പാപമെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ആവശ്യം പോലെ വർഗീസിനുണ്ട് നിരീശ്വരവാദികൾക്കും ഉണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളുടെ പാപം അതാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപം ആ പാപം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യിക്കുന്നു സകല അപരാധങ്ങളും തെറ്റുകളും തോന്നിവാസങ്ങളും വൃത്തികേടുകളും ചെയ്യുവാൻ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ പ്രവൃത്തി തലത്തിൽ വൃക്ഷഫലം പഴിച്ചു തിന്നു എന്ന് പറയുന്ന ലംഘനം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ മുഴുവൻ ലംഘിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു അതോടുകൂടെ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഈ ഒരു കഴിവ് ഒരു ഒരു ഇന്റേണൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഏതൊരു മനുഷ്യ ശിശുവും ആധുനിക സന്തതിയായി ജനിക്കുമ്പോൾ ജന്മനാ തന്നെ അവന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഈ കഴിവാണ് അവൻ വളരുന്നതോടൊപ്പം അവന്റെ കൂടത്തിൽ വളരുന്നത് ഇതാണ് പാപം അല്ലാതെ കണ്ട് ഐക്യൂ ലെവല് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു അല്ല പാപം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ വാദം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ മന്ദബുദ്ധികളായി ജനിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഏറ്റവും വിശുദ്ധര് അവർക്ക് നന്മതിന്മകളൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ അവർക്ക് ഐക്യൂ ലെവല് വളരെ താഴെയാണല്ലോ അപ്പൊ അവരായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല വിശുദ്ധരായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്ക പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും അവരെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ദൈവം ഏറ്റവും ആദരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് എന്നല്ലേ വർഗീസിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇൻഡയറക്ട്ലി വർഗീസ് പറയുന്നത് എന്തൊരു അബദ്ധമാണ് എന്റെ പൊന്നു സഹോദര ഞാൻ അതിന്റെ മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ പാനലിലുള്ള വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ വർഗീസ് ബ്രദറിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ വർഗീസ് ബ്രദറെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഇപ്പൊ മനുഷ്യനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഈ ദൈവം മനുഷ്യനെ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിലല്ല അങ്ങനെ നിക്ക നിക്കേ അങ്ങനെയാണെങ്കിലല്ല ഇപ്പം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യന് ഷിജിമോൻ ബ്രദർ ആൻസർ തന്നത് മനസ്സിലായോ സഹോദര ആ മനസ്സിലായി എന്റെ കൂട്ടത്തെ ഒരു ചോദിക്കാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യൻ കൂട്ടത്തെ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെന്തോ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നെന്നറിയോ നിങ്ങളെന്തോ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിച്ചേ അനുഭവം ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ആൻസർ തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ തരത്തില്ല അപ്പൊ ഇപ്പം വർഗീസ് ബ്രദറെ കേക്കൂ കേക്കൂ ആദ്യം കേക്കൂ 
അപ്പം വർഗീസ് ബ്രദറിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഷിജ്മോൻ ബ്രദർ തന്നു അപ്പം ആദ്യം പോയി ബൈബിള് വായിക്കുക അല്ലാതെ ഈ രവിചന്ദ്രനെ പോലത്തെ മണ്ടന്മാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കല്ലേ സഹോദര അവര് നൂറ് കാര്യം പറയും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇരുപത് കാര്യമായിരിക്കും ചിലപ്പം ശരിയായിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എൺപത് കാര്യവും പൊട്ടത്തരമാ പറയുന്നത് ഈ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രവിചന്ദ്രൻ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ പറഞ്ഞ പൈപ്പന്മാർ എവിടെയായിരുന്നു ഈ രവിചന്ദ്രൻ ഹൈഡ്രോജൻ ബലൂണ് കൊണ്ട് സ്പേസിൽ പോകുന്ന പറഞ്ഞ പൈപ്പന്മാർ എവിടെയായിരുന്നു പിന്നെന്താ ഡെമാസ്കസിൽ നിന്ന് അല്ല എന്ത് ജെറുസലീമിൽ നിന്ന് ഡെമാസ്കസ് കപ്പലിൽ പോയത് അപ്പൊ ഇവന്മാർ എവിടെയായിരുന്നു അപ്പോ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വന്നില്ലേ ഇവന്മാർക്ക് വേറെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓരോ ഓരോന്നും വിളിച്ച് പറയുന്ന ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ നമ്മള് നമ്മള് ഇവിടെ വചനം പറയുമ്പോ മാത്രമേ ഇവർക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വിഡ്ഢിത്തരത്തിനെ ഇവർക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അത് എവിടെ പോയി ഇവരുടെ ഈ ചോദ്യ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കും രവിചന്ദ്രൻ നുണ പറയില്ല രവിചന്ദ്രൻ സത്യമേ പറയുള്ളൂ ഞങ്ങള് ദൈവം പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങും അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മറിയോദ്യമില്ല അത് സനല് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ മതവിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ മണ്ടത്തരമാണ് അതിന് ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യും ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടിരിക്കുന്ന ബ്രെയിൻ ആണ് ഇവരുടെ അതായത് ഒരു ചിപ്പ് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടേക്കാണ് ആ കമാൻഡ് അല്ലാണ്ട് മറ്റൊരു കമാൻഡ് അതിനകത്തേക്ക് കയറില്ല ഇനിയിപ്പോ അത് കേറ്റണമെങ്കിൽ ഇതേ കാര്യം രവിചന്ദ്രൻ നാളെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറയാണ് പ്രസവത്തിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ബൈബിളിൽ ആ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് അതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് രവിചന്ദ്രൻ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഇവര് അതാണ് ശരി നിങ്ങൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ല രവിചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞപ്പോ അത് ശരിയായതെന്ന് പറയും അത് കൂട്ട ആളുകളായി പാവങ്ങൾ ഇതിനാണ് ഭൗതിക അടിമത്വം എന്ന് പറയും പരിപൂർണ അടിമത്വം തിരിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ അടിമയായിട്ട് ഇരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് രവിചന്ദ്രൻ സാറ് കാർക്കച്ചു തുപ്പിയാലും ഛർദ്ദിച്ചു വിട്ടാലും അത് മുഴുവൻ വേദവാക്യമായിട്ട് എടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ രവിചന്ദ്രൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന സകാറ മരുഭൂമിലൂടെ കപ്പലെ പോയെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചാൽ ഇവര് വിശ്വസിക്കും നാളെ വന്നിച്ച് രവിചന്ദ്രൻ പറയും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് കപ്പൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് മരുഭൂമിയിലെ കപ്പൽ ഒട്ടകത്തെയാണ് അതെ അതെ അതാണ് രവിചന്ദ്രൻ അന്നേരം പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയും ഇവര് ഇതുകൂടെ ആളുകളാണ് ഇവര് സുഹൃത്തെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കെ എല്ലാവരുടെ ഉദ്ദേശം സ്വർഗത്തിൽ പോകാനാണല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ന് നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് ഒരാൾ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ല വർഗീസിന് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല എല്ലാവരുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് വർഗീസിന് ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദിച്ചു വർഗീസിന് അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള ഞാൻ ഇവിടെ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് അപ്പൊ ഗോളത്തിന്റെ അങ്ങ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് യു എസ് എ അമേരിക്ക അവിടുന്ന് പോകാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോയി എങ്ങനെ പോകും ഞാൻ പോകുന്നതിന്റെ നേരെ എതിർ ദിശയിലല്ലേ സ്വർഗം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു വലയം പോലെയാണ് സ്വർഗം എവിടെയാന്ന് വർഗീസിന് അറിയാവോന്ന ചോദിച്ചേ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാ എവിടെയാണ് അല്ല സഹോദര സ്വർഗം എവിടെയാന്ന് വർഗീസിന് അറിയാവോ ഇതിപ്പം ചുറ്റുവാണോ വളയോ ആണോ എനിക്കറിയുന്നില്ല വർഗീസ് വർഗീസിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ലേ അത് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയോ വർഗീസ് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഇന്ത്യയുടെ നേരെ എതിർ വശമാണ് അമേരിക്ക ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ വർഗീസ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ യുക്തിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു യുക്തിയില്ല താങ്കൾ മരമണ്ട പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അപ്പൊ എണ്ണായിരം കിലോമീറ്റർ ഹൈഡ്രോജൻ ഹൈഡ്രോജൻ ബലൂണിൽ കൂടെ പോകാൻ പോകുന്നു പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ഏതായാലും ഏതായാലും വർഗീസ് ഇത്രയും ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ഞാനൊരു കാര്യം പറയാണ് പ്രിൻസ് ബ്രദറെ സ്റ്റേറ്റസ് മാറ്റണം നമുക്ക് ആദ്യം സനലേടമാർക്ക് രണ്ടാമത്തത് രവിചന്ദ്രൻ മൂന്നാമത്തെ ഇപ്പോൾ അതിലും വലിയത് വർഗീസായി മാറി എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിനൊരു 
ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ബേസിക് അടിസ്ഥാനം അല്ല എന്താ പറയുക ഒരു ബേസിക് തോട്ട് എങ്കിലും വേണ്ടേ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹൈഡ്രോജൻ ബലൂണിൽ കൂടിയാണ് പോണ വർഗീസ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ അല്ല ജെ കെ ബി ഇത് ഇവര് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിന് ഭയങ്കര ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാ അവര് ചോദിക്കുന്നത് അത് ഇതേതാണ്ട് ഭയങ്കര ഉത്തരവില്ലാത്ത മഹാ ചോദ്യമാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവർ ഈ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ പ്ലസ് ടു സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് പതിനേഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പിള്ളേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരെങ്കിലും ഒരുത്തും വിശ്വാസിയാന്ന് പറയുമ്പോഴേ അവന്റെ മെക്കിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി ആ പാവത്തിന്റെ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ പൊളിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണത് എന്റെ പൊന്ന് വർഗീസ് ഇത് ഇത് കൂട്ടും ഇത് കൂട്ടും നിലവാരമില്ലാത്ത ഏ ഈ പത്ത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരോട് പറയുന്ന കേക്ക് പറയുന്ന പറയുന്ന കേക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് ഒരു ന്യായവും ഇല്ല എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ നിലവാരമില്ലാത്ത ലെവലിൽ വന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചതിനൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഉറക്ക വളച്ച് ഭ്രാന്ത് കയറും എനിക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിന് മടിയുണ്ടായിട്ടില്ല മടിയുണ്ടായിട്ടില്ല ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്താലും താങ്കൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി താങ്കൾക്ക് ഇല്ലെന്നുള്ളത് ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ഇത് മനസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാം പക്ഷെ വർഗീസിന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല വർഗീസിന് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യാതൊരു കോമൺ സെൻസും വെളുപ്പും വർഗീസിന് ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ച് ചോദിക്കില്ല അല്ല സ്വർഗം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ഇത് എങ്ങനെ പോസിബിൾ ആകുമെന്നുള്ളതിന് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്താൽ വർഗീസിന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വർഗീസ് അത്ര ആ ലെവലിന്റെ താഴെയാണ് മനസ്സിലായോ ആ ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവളോട് അല്ലെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ആൻസറിങ് നടത്തുമ്പോൾ വർഗീസിന് അത് ബോധ്യപ്പെടണം നിലയിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ വർഗീസിന് അത് ബോധ്യപ്പെടണ്ടേ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം വർഗീസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നമുക്കിപ്പം ദൃശ്യമായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോധ്യമായിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വലിപ്പം ഒരു കറക്റ്റ് അളവൊന്നും പറയണ്ട ദൂരമൊന്നും പറയണ്ട അതിൽ നമ്മുടെ ഗാലക്സി എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിൽ ഏത് ഏരിയയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ സൗരയൂഥം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഗാലക്സി നിൽക്കുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ച പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഊഴ്ത്ത് ആൻഡ് വൈഡിന് അനുസരിച്ച് ഹൈറ്റ് ഉയരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനുമാനം നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുക ബൈബിൾ സ്വർഗം എന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പേസ്മെന്റ് ഏത് വാക്കുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വർഗീസ് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുക സ്വർഗം എവിടെയാണ് എന്നാണ് ബൈബിളിലെ വാക്ക് ബൈബിളിൽ പ്രയോജന പദം എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ദൃശ്യമായ പ്രപഞ്ചത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം പോസിബിൾ ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല വർഗീസ് പെട്ടെന്ന് അല്ല ഇതിനകത്ത് വേറെ പോയോ വർഗീസ് പോയി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ ഈ പുള്ളിയുണ്ടല്ലോ ഈ ഈ പുള്ളിയോട് നമ്മൾ ബേസിക് ചോ ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാ വർഗീസ് ദൈവ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലും പറയാനറിയില്ല എന്ത് അത്രയ്ക്ക് ബേസിക് കാര്യം പോലും പുള്ളിക്കാരന് പറയാനറിയില്ല പിന്നെ ഇനി വേറെ എന്താ പറയേണ്ടി വരുന്നത് വർഗീസ് ഞാൻ ചോദിച്ച കേട്ടായിരുന്നോ വർഗീസ് ആടെ ഇറങ്ങി പോയായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് കേട്ടെങ്കിൽ വർഗീസ് മറുപടി പറഞ്ഞു വർഗീസിന് ഇപ്പം മനസ്സിൽ അറിവുള്ള പ്രപഞ്ചം എത്ര വലുതാണ് ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഗാലക്സികളിൽ വർഗീസ് ജീവിക്കുന്ന ഗാലക്സിയുടെ പേരെന്നാണ് ആ ഗാലക്സിയിൽ വർഗീസ് ജീവിക്കുന്ന സൗരയൂഥം ഏത് ഏരിയയിൽ പെടും ആ ഏരിയക്കുള്ളിൽ നിന്ന് വർഗീസിന് മുകൾ ഭാഗം താഴ് ഭാഗം സൈഡുകൾ അതെങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസിനെ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഡയമെൻഷൻസിനെ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ബിബ്ലിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റിൽ സ്വർഗം എവിടെയാണ് എന്നാണ് ബൈബിളിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വർഗീസ് ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ഇന്ന് വെച്ചോണ്ട് ഞാൻ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പാട് വിശ്വസിക്കണമെന്നുണ്ടോ അവിടെയാണ് എന്
വർഗീസിന് ശാസ്ത്ര ബുദ്ധിയില്ല യുക്തിയില്ല എന്റെ വർഗീസ് താങ്കളെ പോലെ ഉള്ളവരോട് മറുപടി പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ പോലെ ഉള്ളവർക്ക് ഭ്രാന്ത് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഡ്ഡിക്ക് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ പണ്ട് ഇത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു 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 സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെമിനാരി പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനി ഫുൾ ക്യാൻ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കനോട്ട് ബി ആൻസേഡ് ബൈ എ വൈസ് മാൻ ഏത് വിഡ്ഡിക്കും ഒരു ബുദ്ധിമാനായ ഏത് മനുഷ്യനും ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റും അത് ഇത്രയും കൂടി ഒരു ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചാലും ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ചോദ്യം അങ്ങനെ ചോദ്യം ഏത് വിഡ്ഡിക്കും ചോദിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ ആൻസർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചവന് താൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ആണ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയാണ് അവനെ വിഡ്ഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം മനസ്സിലായോ ഇതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇവിടെ വർഗീസിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് വർഗീസ് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് വർഗീസ് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് അങ്ങോട്ട് ആൻസർ പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നാല് ചോദ്യം ചോദിച്ച വർഗീസ് പറയാണ് അത് എനിക്ക് അറിയാൻ മേല എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അപ്പൊ ആൻസർ പ്രതീക്ഷിച്ചല്ലേ വർഗീസ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഒരു അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാമേത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളില്ലേ എന്റെ സഹോദരൻ താങ്കൾക്ക് വരി എൺപത് വയസ്സ് താങ്കൾക്ക് എൺപത് വയസ്സ് ആയുസോ ഈ കാലത്തെ കാര്യം പറ വർഗീസ് എന്ന മനുഷ്യന് എൺപതോ നൂറോ വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള ആയുസ് ഉള്ളൂ അന്നേരത്തെ കാര്യം പറ കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ശാസ്ത്രം വികസിക്കും അത് അടുത്ത തലമുറയുടെ കാര്യമില്ല അത് വിട് വർഗീസിന്റെ കാര്യം പറ വർഗീസ് വർഗീസിന്റെ കാര്യം പറയാം വർഗീസ് ഇപ്പോഴായിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വർഗീസ് ഇപ്പോഴായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി ഇനി ആൻസർ ഉണ്ടോ നൂറ് വർഷം മുമ്പ് മനുഷ്യർക്ക് പറക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് പ്ലെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും എന്റെ സഹോദരൻ നിങ്ങൾ അവിടെ ഞാൻ താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനാണ് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് താങ്കൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ് സ്വർഗം സ്വർഗത്തിലേക്ക് അമേരിക്കയിലുള്ള മനുഷ്യനും ഇന്ത്യയിലുള്ള മനുഷ്യനും ഒരേ സമയത്ത് പോകാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലല്ലേ പോകുള്ളൂ ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ആണ് ഞാൻ താങ്കളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് നൂറ് വർഷം അപ്പുറത്ത് ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾ ഇതാ പറയുന്നത് അറ്റ് പ്രസന്റിൽ താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് അറ്റ് പ്രസന്റിലുള്ള ഉത്തരമാണ് താങ്കൾക്ക് നൽകുന്നത് ഇത് സാധ്യമാകുമെന്ന് ചോദിച്ചു അത് സാധ്യമാകുമെന്നുള്ളത് തെളിവാണ് ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിച്ചത് താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രപഞ്ച വികാസത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്തറിയാം അതനുസരിച്ച് താങ്കളുടെ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയതിനനുസരിച്ച് ഒരേ സമയത്ത് സ്വർഗം എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു മനുഷ്യന് സഞ്ചരി അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യന് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമെങ്കിൽ പറ്റുമെന്ന് പറയുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളെ ചോദ്യം പിൻവലിക്കുക എനിക്ക് അറിയണ്ടെന്ന് പറയുക ചുമ്മാ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാന്ന് പറയുക ആ ഓക്കെ വിട്ടേക്കുക അപ്പൊ താങ്കൾ ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം വേണേൽ ചോദിക്കാം പക്ഷെ അതിന് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനോട് താങ്കൾക്ക് പറ്റണം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ താങ്കൾ ചോദിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഇനി ഞാൻ പറയാം എന്റെ സഹോദരൻ ഒരേ സമയത്ത് ബൈബിൾ പറയുന്നത് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലാണെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായോ സ്വർഗം ഉന്നത സ്ഥാനമെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ മുകളിലാണെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് ബൈബിളിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഉത്തരദിക്കിന് ദൈവം നാസ്തികത്തിന്മേൽ തൂക്കിയിരിക്കുന്നു ഉത്തരദിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്തൻ പോളിനെ ഭൂമി ഈ സൂര്യനെ ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ കറങ്ങുന്ന ഭൂമിയുടെ നോർത്തൻ പോൾ എവിടെയാന്ന് അറിയാമല്ലോ ഈ നോർത്തേൺ പോളിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പം ഉത്തരദിക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മേൽ ഭാഗം ഈ നോർത്തൻ പോൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മേളിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ ബൈബിളിൽ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത് ഉയർച്ച വരുന്നത് തെക്ക് നിന്നുമല്ല പടിഞ്ഞാറ് നിന്നുമല്ല കിഴക്ക് നിന്നുമല്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഉത്തരദിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ദിക്കിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ സ്വർഗം എന്ന പ്ലേസ്മെന്റിനെ ഏതാണ്ട് ബൈബിളിന്റെ കോൺസെപ്റ്റും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഉരന്റെ ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ് ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ്
മണ്ഡതരം പറയല്ല പറയുന്ന വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നിങ്ങള് ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബൈബിളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂമി ഉരുണ്ടാന്ന് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാന്ന് ബൈബിളിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷമാണ് ശാസ്ത്രം അത് തെളിയിച്ച് അത്രയെങ്കിലും താങ്കൾ മനസ്സിലാക്ക് അറിവില്ലായ്മ വിളമ്പല്ലേ പാതിരാ ഇതിന്റെ ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ റൂം ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് പുറകിൽ നിന്ന് ബാക്ക് ചാനലിൽ മെസ്സേജ് വരും ഇഷ്ടം പോലെ സഹോദരന്മാര് ചോദിക്കാം പുള്ളിക്ക് എൽ കെ ജിയിലെ ഒരു എന്തുവാ ഒരു നോളജ് പോലും ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും വർഗീസ് ബ്രദറെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന പാനലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ആക്ച്വലി വർഗീസ് ബ്രദറിന് നല്ലതായിട്ട് ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും വർഗീസ് ബ്രദർ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു എന്തുവാ ഒരു നന്മ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴും എടുത്ത് വിളിക്കളഞ്ഞാന് അത് വേറെ കാര്യം വിശ്വാസിയായിരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇതൊക്കെ രവിചന്ദ്രന്റെയും ജബ്ബാർ മാഷിന്റെ പള്ളേരൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളും പ്രസ്താവം വായിച്ച് മനസ്സിൽ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അല്ല എനിവേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വർഗീസിന്റെ അടുക്ക് ഇനിയിപ്പൊ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാം വർഗീസ് നമ്മള് ഗ്രേസൽസ് പറഞ്ഞ ചാനലില് ജെറി തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പോളജിസ്റ്റ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റിൻ്റെ ക്ലിയർ പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രം ഉണ്ടായത് ആരാണ് ശാസ്ത്രത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തത് ടു നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് ടു തൗസൻഡ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉണ്ടായിരുന്ന നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ശാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു ഗലീലിയോടെ ബ്രൂണോടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് അവിടെ നീ അവിടെ നീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോവുക അവിടെ നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് പിന്നെ വന്ന് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുക വർഗീസ് എന്താ എന്താണെന്ന് പറയുക വർഗീസിൻ്റെ പ്രശ്നം വർഗീസ് ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ കേൾക്കണുള്ളൂ അപ്പുറത്തെ ഭാഗം കേൾക്കണില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഭാഗവും കേൾക്കാറുണ്ട് ഈ ഈ പറഞ്ഞ അനിൽ ബ്രദർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അനിൽ ബ്രദർ ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ശരിക്കും ചിരിക്കാനുള്ളതാണ് അനിൽ ബ്രദർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ടോർച്ചർ ചെയ്യുകയാണ് എന്താണെന്ന് പറയുക ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഈ മണ്ടത്തരം കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ടോർച്ചർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ടോർച്ചർ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പക്ഷെ പക്ഷെ എന്നാലും ശരി നമ്മൾ ആദ്യം സഹിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെയും ചെയ്ത് നമ്മൾ റൂംസ് ഇടുന്നുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ റൂംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി കേട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും റൂം ഇടുന്നുണ്ട് ദ ഈ ആഴ്ച ദ ഈ ശനിയാഴ്ച നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിഗ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് ബിഗ് ബാങ്ക് എങ്ങനെയാണ് നിരീക്ഷണവാദികളുടെ ഇതിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഈ ഈ ഈ എത്ര റൂംസാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കേൾക്കുക അപ്പുറത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് കേൾക്കുക വർഗീസ് അല്ലാതെ ഈ ഈ അന്തമായി ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ജെ കെ ബ്രദറെ ഞാൻ മേളിൽ വർഗീസ് ബ്രദറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി ഞാൻ മേളിൽ ഗ്രേസലിന്റെ ശാസ്ത്രം നിരീശ്വരവാദികളുടെ കുത്തകയോ എന്നുള്ളത് ജെറി ബ്രദർ നടത്തിയ ആ പ്രോഗ്രാം ഗ്രേസൽ നടത്തിയ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ മേളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് വർഗീസ് പ്ലീസ് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് നമ്മൾ പല സോഴ്സസ് പറയുന്നുണ്ട് അതും ഇത് വർഗീസ് ഇത് കേൾക്കുക നമ്മൾ പറയുന്ന സോഴ്സസ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മോഡറേറ്റർ ഇരിക്കുന്ന ആരും അല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്ന സോഴ്സസ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന സോഴ്സസ് ഈ ജെറി ഈ രവിചന്ദ്രൻ സി പറയുന്ന മാതിരി റിച്ചർഡ് ഡോക്കിൻസിനെ മാതിരി നോൺ അക്കാഡമിക്കൽ അല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്ന സോഴ്സസ് അക്കാഡമിക്കൽ സോഴ്സസ് ആണ് അക്കാഡമിക്കൽ സോഴ്സസ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുക വർഗീസിന് അത്രയ്ക്ക് മീൻസ് ആ ആ ടൈപ്പ് സോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാഡമിയിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സസ് ആണ് നമ്മളെടുത്ത് ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ 
വർഗീസിനോട് ഇത്രയേ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്ലീസ് ഞങ്ങളുടെ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കുക എന്നിട്ട് വർഗീസ് ശരിക്കുള്ള യുക്തിവാദി ഇപ്പം നിരീക്ഷവാദി എന്ന് പറയുന്നില്ല യുക്തിവാദി ആണെങ്കിൽ അല്ലെ വർഗീസ് കുറച്ച് നേരം മുമ്പേ പറഞ്ഞ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയും കേട്ട് പോയി വായിച്ച് വർഗീസ് അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ വർഗീസിൻ്റെ കൂടെ കൂടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും താല്പര്യമാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ വായിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം എടുക്കും പക്ഷെ ആ ആ റെഫറൻസസ് പോയി അക്കാഡമിക്കലി ഇരുന്നൊന്ന് വായിക്കും വർഗീസ് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വെറുതെ വന്ന് ചോദിക്കരുത് ഈ വർഗീസ് ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ നിരീശ്വരവാദികൾ ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ദൈവം ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരുപത് കേസസ് ആവുള്ള ദൈവം ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നിരീശ്വരവാദികളോട് ഞങ്ങളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ദൈവം ഇല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എത്ര തിയറി ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പ്രൂവൻ തിയറീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങളുടെ വിചാരം ഇത് നിങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ മാത്രം തോട്ടാന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സൈഡ് കേൾക്ക് ആ കേട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക ദർ ഇസ് സം ബെനിഫിറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് പക്ഷെ വർഗീസിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഗീസ് ജസ്റ്റ് ആൾക്കാരെ കേട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോയി ഒരു അക്കാഡമിക്കൽ റീഡിങ് ചെയ്യും വർഗീസ് ഒന്ന് ഒരു അക്കാഡമിക്കൽ ബുക്കൊന്ന് എടുത്ത് വായിച്ച് നോക്കിക്ക് ഈ അനിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന അനിൽ ബ്രദറോ അനിൽ അനിൽ പാസ്റ്ററോ അല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ രാത്രിയും പകലും ഇല്ലാതെ ബുക്സ് വായിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ഇപ്പം ഈ വർഗീസ് ഇപ്പം ശിജുമൻ ബ്രദർ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ശിജുമൻ ബ്രദർ ജസ്റ്റ് നോർമൽ കോസ്മോളജിയാണ് ചോദിച്ചത് ഡു യു നോ ദാറ്റ് ബിബ്ലിക്കൽ കോസ്മോളജി ഉണ്ട് നോർമൽ കോസ്മോളജി ഉണ്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെ ഒരു ഏരിയയാണ് അത് എത്ര പേരുണ്ട് ജോൺ വാൾട്ടൺ ഉണ്ട് റോബിൻ പ്ലാരി ഉണ്ട് മാത്യു ഹൈസർ ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെയും അക്കാഡമിക്കലി പഠിക്കുന്ന ആൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ജോൺ ലെനക്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താ വായിക്കാത്തത് രവിചന്ദ്രൻ സിയുടെ ഒരു പുസ്തകം പറയും അക്കാഡമിക്കിൽ ഇതായിട്ടുള്ളത് ഒരു പുസ്തകം വെറുതെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കില്ല അല്ല ഇത് ഈ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കേ ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്ന ശ്രീ ബ്രദറെ ഇത് കേട്ടിരിക്കാൻ ഒരു ഒരു ടോർച്ചറാണ് നസരൻ ബ്രദറെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഞാൻ മോട്ടറേറ്റേഴ്സിലേക്ക് കൈമാറുകയാണ് ഇവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാനുണ്ടോ ഇത് അവർ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത ഇത്രയും നേരമായി ഇത് വർഗീസ് ചുമ്മാ സമയം പോകാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കിടമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല കറക്റ്റ് ഞാൻ ഈ പറയണത് ഈ താഴെയുള്ള എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഈ നാസ്തികരായിട്ടുള്ള നാസ്തിക മതത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പോയി അനലൈസ് ചെയ്യൂ പ്ലീസ് അക്കാഡമിക്കലി ഗോ ലുക്ക് അക്കാഡമിക്കലി പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അക്കാഡമിക്കലി ചലഞ്ച് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ പറ ഈ പ്ലീസ് ഡോൺ ബ്രിങ് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുനോ ഇത് ഇതൊക്കെയും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെൻസ് ആണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് മാസത്തിൽ എത്ര റൂംസാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ മേളിലിരിക്കുന്ന റൂംസ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കേൾക്കുക നമ്മളിതൊക്കെയും നമ്മൾ ഗ്രേസൽസ് അല്ലെ ഐ ബി ടി മീഡിയ അല്ലെ പ്രിൻസ് ബ്രദർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിയ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് സാക്ഷി അപ്പോളജറ്റിക്സ് നെറ്റ്വർക്ക് സാഫ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇവരുടെ ഞങ്ങൾ എത്ര ഇൻഫോർമേഷൻ ആണോ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാതിരിയുള്ള പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസം
മറ്റൊരിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്യുന്ന എളുപ്പമാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ കയറാം പഠിക്കുക ഇത് ആദ്യം വായിക്കണം വായിച്ചിട്ട് ഓരോ ഓരോ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാസമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വായിക്കുന്നത് അതിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ബുക്ക്സ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വേറെ ഞാൻ എനിക്ക് ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല ചോദിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അത് കാരണം എനിക്ക് വിവരമുണ്ടെന്ന് പറയണേ ആണോ അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും ഇത്രയും അല്ല ഇത്രയും ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വായിച്ചത് ഈ ഒരു മാസത്തോളം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഓരോ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്നത് വായിച്ചിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ജയസ് ബ്രദർ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു രക്ഷയല്ല എനിക്ക് അല്ല എനിക്ക് വിഷമം കൊണ്ടാ പറയണേ ഇവരുടെ അടുക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ എത്ര ഡേറ്റയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസം നോക്കിയ ജയസ് ബ്രദർ നമ്മളൊരു മൂന്ന് നാല് റൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസം എത്ര ഡേറ്റയാണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആറുമാസം നോക്കിക്കാൻ നൂറ്റമ്പത് ദിവസം വെച്ചിട്ടും ത്രീ ജി ബി ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ യൂട്യൂബ് ഒരു ഒരു ഡേറ്റാ സെന്റർ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും ഞാനത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ താഴെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യണേ നമുക്ക് ഭാരാണ് ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ വർഗീസിന്റെ മാതിരി ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വിഷമാണ് എന്നിട്ട് അത് നോക്കാതെ വായിക്കാതെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വിവരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ യൂസ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരിൽ എല്ലാരും സ്ട്രോങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരെല്ലാം പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് അതല്ലേ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആരും ഇല്ലേ അതാണ് അല്ല നമ്മള് ഫോണിൽ വിളിക്കേണ്ടി വരും ഇവര് രാത്രി സത്യം ഇത് ഇത് പണ്ട് പണ്ട് സേപ്പിയൻസ് ഓഫ് കേരളയിലെ പിള്ളേര് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നായിരുന്നു രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ എല്ലാരും ഇതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചും പ്രിപ്പയറും ചെയ്ത് ഇത്രയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ക്ഷീണമാണ് വൈകിട്ടത്തേക്ക് ശരിക്കും ശരിക്കും ശരിയാണ് പറയുന്നത് അതെ എനോക് ബ്രദറെ പ്രദീപ് ബ്രദറെ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ Uh, precious heavenly father we thank and praise the lord for giving us the opportunity to come into your presence this evening time lord we spent a uh, good amount of time with uh, uh, people who did not know god and uh, with people um, who are trying to present uh, a case before the people who do not know about god of father lord um, with all these efforts that we do lord i hope that you touch at least one or two lives out of this so oh father let them turn back and come back and look onto uh, onto you oh lord lord uh, we pray for all the brothers uh, down there up here who is helping us uh, to do this programs to upload this to give information to the world and to inform people about uh, about the dangers of atheism oh father thank you for everything in the precious name of lord and savior jesus we pray amen